Hartelijke goeiemorgen, ek groet weer vir allemaal vir ochend in Jesus Christus een kostbare naam. Altijd de eer, altijd de voorrecht om in sy naam te spreek en natuurlijk, dit kom met groot verantwoordelijkheid en uh, absoluut de eer en voorrecht. En ek prijs die eer, ek het ook vir die Heere gevra om my wacht vir my mond te sit, my tong te knoop. En dit wat uit my geest, uit my hart, uit my mond uitkom, dat hy die praatwerk sal doen met die geest, die heilige geest wat binnen my lewe, want dit gaan toch oor hom. Niks wat ek sê, niks wat ek doen is uit myself uit nie. Dis alles maar net genade van boe af en mag die Heere verheerlik word dier die woorde wat vandag in jou hart val. Hierdie leerstellingse naam is eerst die gees en toe die vlees en ek geloof vertrou dat jy wat aan die ander kant sit van hierdie leerstelling, van hierdie video, van hierdie voice note wat daarna luister, dat jy gaan groei, dat God machtig en krachtig, baie duidelik dier jou, in jou geest, in jou hart met jou sal werk, en dat hy jou verstand sal open om die skrifte te verstaan, maar dat hy ook, ek wil appen vir jou sê, jou wakker sal maak in jou geest, in jou hart, jou attend daarop sal maak, wat rondom ons aangaan, vir al een geest, baie van ons mense lewe hier buiten, net in die vlees, net in die realiteit, ons verstaan nie die geestelike aspect nie, en dit is waar baie van ons vasthak, dit is baie van, dit is waar baie mense van ons, sy geloof stop, is wat hulle in vlees kyk, en nie in geest, en dit is wat die Heere vandag, dier die woord, dier die boodskap, so krachtig na jou kant toe wil bring, en ek wil vir jou rare vraag vandag, om tyd vir jou self te maak, die handbreek op te trek, self voor na af te sit, jou bybel nare te trek, tyd te maak vir jouself, want jy nodig om dit te hoor, weet jy wat, kyk hoe like jy lewe hier buitenkant, kyk hoe gaan dit in ons land, kyk hoe gaan dit in die wereld, iwerste moet jy spasie vir jouself kan maak, daar moet een balans in jou lewe wees, om seker te maak, dat God op die troons toe van jou hart, dat jy weet wat rondom jou aangaan, en ek het al baie leerstellings gemaakt, van die geestes realem en oor die bose macht en oor satan en hoe ons moet onderskui en met wijsheid moet praat en optree maar ek geloof vandag dat die woord, die boosker wat die Heer op my hart bring, dat het rarig in diepte in jou hart gaan val en rarig jou attent gaan maak van dit wat rondom ons gebeur die wereld is so boos en so skelm en so veel mense doen mekaar in, selfs christene mense wat hulle self christene noem mense wat 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 oortuig is in hulle geest in hulle hart, maar die heilige geest praat met hulle, die heilige geest geef vir hulle die praatwerk, die heilige geest geef vir hulle die richting wat hulle moet stap, en wat hulle moet praat, en hoe hulle moet optree, en ek gaan vandag vir jou, een bykie brood bring, van dit wat die Heere in die laaste week, of twee op my hart kom druk het, en dit is een baie, baie belangrike, krachtige woord hierdie, en jy, vooral as jy jouself vir Christen noem, sal moet baie, baie mooi luister wat vandag na jou kant toe kom, ja, die leerstellingse naam is eerst die geest en toe die vlees, en ja, die naam sê dit alles, daar was eerst die geest en toe kom die vlees, verstaan jy, en dis baie belang dat jylle sal verstaan, dat daar is twee wereld hier buiten, dit is vir die heren so belangrik, dat jy sal luister wat vandag na jou kant toe kom, hier is twee wereld hier buiten, luister baie, baie mooi, Die wereld wat ons in realiteit sien, wat jy ervaar en beleef, wat ons in blij, wat ons in lewe, die wereld van vandag, die vleeslike wereld, dit wat jy in realiteit sien, is die een wereld. En dan is daar een geesteswereld, een ander wereld, een geesteswereld. En dit waar geloof inkom, en dit is waar wijsheid inkom, en dis hoe kom ons mekaar vandag, sy hande moet versterk, en mekaar moet tig, te recht by vermaan, weer lewe, straf, groei in mekaar, nie stak neer in ons geloof nie, maar groei en verstaan, dat alles hier buitenkant gaan oor gees. Jou lichaam, my lichaam, ons lichaam, my bestaan uit die siel gees en die vlees, dit is verskrikkelijk belangrik, en ek gaan nou vir julle die skrif te gee, wat dit is verskrikkelijk belangrik vir die heren, dit is verskrikkelijk sterk op my hart gedruk, om vir julle te, die die verskui, die 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 verskulte, kan openbaar en te verduidelik, tussen die realiteit, die wereld van vandag, die vleeslike wereld, wat jy sien rondom jou, en dan die geesteswereld, nou die geesteswereld, het die directe inpak, 
op die vreselijke wereld, en jy gaan het ook verstaan, soos ek dier hierdie leerstelling gaan beweeg, so maak vir jou koppie koffie man, en, of een koppie thee, of kryf jou koerang, bykie water, maak spaas, as die leerstelling bykie lang is, breek om en stikke op, maar luister, want soos die Heere dit in my voorbereidings op my hart kom, het so het ek nood as daarvan gemaakt, om seker te maak, dat ek niks vergeet, om naar die tafel toe te bring, en jy gaan groei, jy gaan leer die uit, ek weet het in my gees en my hart, maar gaan gauw praat, ek gaan het nie lang maak nie, jou lichaam, my lichaam, ons lichaam, bestaan uit die siel, gees en die vlees uit, wat ek ook baie my ander leerstelling verduidelik, 1 Thessalonicense 5 ver 23, staan daar geskrywe, mag God, wat vrede gee, jylle volkome aan hom toegeweid maak, en jylle geheel en al, na gees, na siel en na lichaam, dis vlees, so bewaar dat jylle onberispelik sal wees wanneer ons Heere Jesus Christus weerkom. 2 Korintheer 7.1 Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons, dat ons ons dan reinig van alles wat lichaam en gees vir ons reinig en ons in gehoorzaamheid aan God volkome aan om toe wij, verstaan dit is baie belang dat jy weet, daar is een geestelike aspect van jou lichaam, daar is een vleeslike aspect en jou siel, dit is natuurlijk die, hoe kan ek sê, die centerpunt van jou mens wees, van wie en wat jy is jou karakter, versta jy wat God, uh, uh, hoe kan ek sê, aan mekaar gewef het, dit is fantastisch hoe die Heere dit aan ons openbaar, maar vooral van dit wat jy ervaar beleef, dit wat jy sien nie buiten vleeslike wereld, en dan natuurlijk die geestelike wereld, en ongelukkig, baie van ons mense lewe, of die geestelike aspek, of die geestes wereld nie besta, besta nie, en dit is waar oor alles eindelijk gaan, as jy jou geloof recht verstaan, as jy nie hoe kan ek sê, melk drink in jy geloof, maar vlees eet, sy besef en weet, vanaf vandag as jy na hierdie leerstelling luister, dat alles oor gees gaan, nie oor vlees nie, dit wat jy hier voor jy sien is net tydig, dit is nie vir ewig nie, versta jy, dit is ook om die Heere sê, vir jou om te leef as Christus, om te sterf is vir jou te wens, ons is net keirgaste, ons is net vreemdeling hier so, in hierdie wereld, en dit is baie belang, die geestes wereld, het een directe inpak, op die vleeslike wereld, waarin ek en jy lewe, dit is baie, baie belangrik vir die Heere, dat ek dit op die tafel sit, vir elke aksie in vlees, is daar een reaksie op jou siel en gees, en jy sal sien, wat die inpak is op jou lewe, vooral geestelik, en hoe jou vleeslike optrees, die rette kan inpak jy op jou geestelike lewe, en hoe dit ook gaan oor geestelike rechte, want God kan ons nie beskerm, as ons buiten die rugleid, en bepaal ons van sy woord lewe nie, God kan ons ook die beskerm, as ons buiten ons gesag het, die tyd optreel, wanneer ek en jy self onder sy beskerming vlerk uitbeweeg, en dit waar die woord, die bybel of fondament, rugleid en kompas is, maar jy moet verstaan waar oor het gaan, hoe om na die wereld te kyk en vlees, en hoe om te kyk en gees, altyd met wijsheid te praat en op te treen, nou baie belangrik, God is gees, ons moet God en gees, en in waarheid kan aan bid en dien, Johannes 4, 24, God is gees, en die wat hom aan bid, moet hom dier gees en in waarheid aan bid, dit is baie, baie belangrik, alright, God, jy weet, jy krij twee geestelike koninkryke hier buiten, God en Jesus' koninkryk, ons koninkryk, die wat christene is, teen oor Satan en die antichristse koninkryk, met al sy boose macht, en nou luister baie, baie mooi, wat die skrif die woord, wat die Heere vandag vir julle gee, en hou jou, hou jou, hou jou aandag, verstaan jy, en, en bly gefokus, wat die Heere vir jou gee, want ek gaan baie voorbeelde ook vir julle gee, wat ons vleeslik ervaar en beleef, directe voorbeelde van realiteit, wat ons sien en hoor, hier buitenkant, en, en, hoe ons geestelik ook, hoe die Heere wil hee, ons moet kyk daarna, nou, die Heere gee Matthies 12, 25 tot 30 vir julle, Jesus het echter geweet wat hulle dink, en hy het vir hulle gesê, elke koninkryk wat onderling verdeeld is, gaan ten gronde, en geen stad of huis wat onderling verdeeld is, sal bly staan nie, versta jy, dit waar die twee geestelike koninkryke by mekaar in kom, God en Jesus' koninkryk, ons koninkryk en Satan, en die antichrist met sy boose machtese koninkryk, nou luister baie mooi, ek lees het weer die vorige sin, elke koninkryk wat onderling verdeeld is, gaan ten grond, en geen stad of huis wat onderling verdeeld is, sal bly staan nie, ons praat hier van geestelike koninkryk, en baie, baie belangrik, as die Satan, dan die Satan uitdrijf, is hy teen homself verdeeld, hoe kan sy reik, sy koninkryk dan bly bestaan, en as ek, dis Jesus, 
met beersebal sy hoop, die bose geeste uitdrijf, met wie sy hoop doen jylle volgelinge dit dan, jylle eie volgelinge sal as jylle rechters optree, en wees dat jylle verkeerd is, aangezien ek, wat Jesus is, dier die geest, dier die heilige geest van God, die bose geeste uitdrijf, alles geestelik, het die koninkryk van God inderdaad tot by jylle gekom, hoe kan iemand toch by die huis van een sterk man ingaan, en sy goed vat, as hy nie vooraf die sterk man vastgebind het nie, dit is alles deel op die geestelwereld, op, op bevrijding, versta jy, die, 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 die wortel probleem, die sterk man in enige persoon sy leven geestelik, eers dan sal hy sy huis kan beroof, wie nie aan my kant is nie, is teen my, en wie nie saam met my die skapen by mekaar maak, en jaag hulle uit mekaar, een baie, baie krachtige geestelike skrif, op die, verge- op die geestelike aspect van ons geloof, die twee geestelike koning kyk, en dit wat oor alles gaan, as jy dier Godse oor kyk, en dit gaan alles oor die siel van die mens, jy is of in Godse koning kyk, of jy is in Satanse koning kyk, want as jy weidsbeen is, gaan God jy automatisch uit sy mond uit spoeg, jy kan nie weidsbeen, jy voete in elke geestelike koning kyk, jy nie, jy is absoluut gedoem om tot die val te kom, luister baie, baie, mooi, die Heere sê ook, luister mooi die skrif wat die Heere vir julle gee, 1 Johannes 1 vers 6, as ons beweer dat ons aan hom deel het, en ons lewe in die duisternis, duisternis, dis geestelike aspek, duisternis, jy lewe in sonde, luister baie mooi, lieg ons en handel ons die volgens die waarheid is, so God wil nie, hy ons moet in die duisternis lewe nie, hy wil hy ons moet in die licht lewe, dis alles geestelik, God wil hy ons moet in sy koninkryk lewe, nie in satanse koninkryk, ons moet nie, uh, ons brood wil gebotter aan al by kant, en bykie hemel toe wil gaan, en bykie die wereld geniet, die luister baie mooi, die Heere gaan baie duidelik vandag met julle praat, nou luister baie mooi wat die Heere vir gee, mak, hou jou, gel- hou jou, hou jou aandag, luister mooi wat ek nou gaan lees, wie was satan, Wie was hy? Onthou, dit is alles geestelik. Ek sê altyd vir mense, jy glo in God, die Vader, die Seen en die Heilige Geest, kan jy die Heilige Geest sien, dan sê dit vir my nie. Dan sê ek vir hulle, ok, nou luister jy so, dit is hoe Satan ook na jou toe kom. As jy, kan jy, kan jy die Heilige Geest sien, nie koort, ek kan hom nie sien nie. Dan sê ek vir hulle, nou net so, kom Satan ook na jou toe, ek kan hom nie sien nie. Dit is alles geestelik. My liewe broer, sister, dit wat oor alles hier buiten kan gaan. En vandaar sal jou, Vandaar sal die mat onder jou uitgeruk, vandaar sal die fondamente bykie geskut word onder jou, want jy sal besef hoe ver ons mense in die wereld in leef, en hoe ons mense leef of God of die Bijbel nie bestaan, of die geesteswereld rondom ons nie verstaan nie, ach, be, be, bestaan nie, en ons verstaan nie die geestelike aspek, ons, ons verstaan nie wat die, 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 die Hoe kan ek sê, die inpak van sondes op ons levens het nie, want ons kyk net vleesig, ons kyk het die geestelikie, en as, en dis hoe ek vir jou sê, kyk wat die Heere vandag op die tafel vir jou bring, luister nie so, luister wat die Heere vir jou gee, luister baie mooi, dis alles in die geestes realem, dis waar oor, dis waar oor geloof gaan, dis waar oor christenskap gaan, luister baie mooi, wie was Satan? Satan se val, uit die jimmel is symbolies, in Jesaja 14 vers 12 tot 14, en die Segeel 28 vers 12 tot 18 beskryf, oorai, baie, symbolies. Alhoewel hierdie twee gedeelte specifiek na die koning van Babel en Tyrus verwijs, is daar ook verwijsing na die geestelike kracht achter hierdie konings, namelijk Satan. Hierdie gedeelte beskryf waarom Satan geval het, maar daar word nie specifiek gemeld wanneer dit gebeur het nie. Wat ons wel weet, is dat die engele voor die skepping van die wereld geskep is, volgens Job 38 vers 4 tot 7, Satan het geval, voordat hy Adam en Eva in die paradijs verlei het, soos wat ons lees in Genesis 3 vers 1 tot 14, Satan se val moes dus gebeur het, nadat die engele geskep is, en voor die verleiding in die paradijs, maar ons weet nie die minute, die ere of die daan nie, baie, baie belangrik, hoor wat ek vir jou sê, in Job lees ons dat Satan toegang tot die himmel en die troon van God het, in Job 1 vers 6 en 7, op een dag het die himmel weesens voor die Heere kom staan, en die Satan was ook onder hulle, toe vraag die Heere van, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Heere, ek het die wereld dier kruis, 
Gedierende hierdie tyd beweeg Satan vrylik tussen die jimmel en die aarde rond en praat hy direct met God oor sy activiteite. Versta jy, dit vir die Heere baie belang dat jy die geestelike aspek hier ervaar en beleef en sien wat in geest gebeur. Hoekom is Satan uit die jimmel uitgewerp? Satan het as gevolg van trots geval. Hy wil God wees, nie een dienstknig van God nie. Die Satan wil nie onder Godse gesag nie buig nie. Let op die baie stellings, ek gaan in Jesaja 14 vers 12 tot 15 en in Ezekiel 28 vers 12 tot 15 beskryf Satan as een buitengewone mooi engel. Hy was skynbaar die belangrikste van die engel en die mooiste van al Godse skepsels. Maar hy was nie tevrede met sy posiesie nie. Satan het begeer om God te wees en wou God ontroon en die beheer oor die heel al oorneem. Dis alles geestelik. Satan wou God wees en interessant genoeg, dit is waarmee hy Adam en Eva in die tuin van Ede mee verlei het, as jy gaan lees in Genesis 3 vers 1 tot 5. Hoe het Satan van die jimmel, ja, hoe het Satan van hy die jimmel geval? Eindelijk is, is, val nie een akkurate beskrywing nie. Dit sou beter wees om te sê, dat God om uit die jimmel uitgewerp het. Ok, volgens Jesaja 14, 15, en dan is natuurlijk die Segeel 28 vers 16 en 17. Satan het nie uit die jimmel geval nie. Satan is uit die jimmel uitgewerp. Soos een bliksemstraal het Jesus om uit die jimmel sien val. En ja, my liewe broer, sister, Satan is tussen ons en hy gebruik die wereld met al sy lekke nie om ons saam met hom in die verderf, in die helling te trek. Jy moet het verstaan, dit is alles geestelik, hy is hier tussen ons, hy is uit die jimmel uitgewerp. Jy kan het nie sien nie, net soos jy die heilige geest ook nie kan sien nie. As jy nie in Satan en al sy bose machte glo nie, kan jy onmoedlik ook nie in die heilige geest glo nie. Hoekom? Want al toe is in geest, nie een van hulle kan gesien word nie. Dit is waar geloof in kom. Nou luister baie, baie mooi. Die Heere gee Hebreers 11 vers 1, om te glo, dit is waar geloof in kom, om te glo is, om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van dinge wat ons nie sien nie. Dit is waar oor alles gaan, alles gaan oor gees, God is gees, ons moet God te gees en waar het kan aan bid. En dit is waar geloof in kom, verstaan jy? Jakobus 2, 26, hoor jy die woord, een lichaam, wat nie asemal nie, is dood. Soos die geloof, wat nie tot dade kom nie, ook dood. So geloof gaan gepaard met daar, en daar gaan gepaard met geloof. Baie belangrik. En dan gee die Heere ook vir my, Lukas 17 vers 7 en 8, Sal God dan nie aan sy uitverkoren is, wat dag en nacht tot hom roep, recht doen nie, sal hy hulle lang laat wacht, Ek sê vir julle, hy sal hulle help en gau ook, maar sal die sien van die mens by sy koms nog geloof op aarde vind. Is dit die waarheid? Is daar nog geloof tussen ons? Hoes mens is een geloof? Maar wie wat dit voel of, dit voel of mense opgegeet op die Heere, dat baie mense wat hier mee glo nie, Heere, baie mense lewe of die Bijbel en of God nie bestaan nie, en dit is absoluut skokkend, en jy sal het verstaan, as ek begin voorbeelde, as ek bykie vir jyre voorbeelde wees, en dit wat hier op my hart, sal jy besef hoe ons mense in die wereld lewe, en hoe ons dit geniet, en hoe ons lewe of God nie bestaan nie, en wie jy wat ons verstaan nie, in vlees lyk alles al raait, en koel, en alles lyk recht, ons verstaan nie die geestelike aspekkie, ons verstaan nie die licht en duisternis, hoe kan ek sê, die verduideliking tussen licht en duisternis, tussen leen en waarheid, tussen God en Satan, goed en seg, leen en waarheid, ons mense verstaan het nie, en ons lewe het nie, ons verstaan nie, so dit beteken ons geloof is, is dood, ons is soos hierdie lichaam wat die asemaal nie, is dood, soos die geloof so nie daar ook dood, so ons mense is geestelik moeg afgemat en, baie van ons is geestelik dood, die Heere geef vir julle, in VC 612, weer eens om julle attent te maak, van wie julle ware vijand hier buiten is, in VC 612, maak jy hoe toe, luister, ons strijd is nie teen vlees en bloed nie, niks wat jy kan sien nie, vlees en been, is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gezag, teen elke geest wat heers oor die sonnige wereld, teen elke bose geest in die licht, so wie is jou ware vijand volgens die skrif? Satan, alles gaan oor geest, 
Het gaat niet over vlees nie. Verstaan je dan? En dit is ook om staan op vies, as jy altijd leer sat, dan kan je de geestelik aanval, en dit is gewoonlik op jou emoties, wat hy gefokus is, bitterheid, woede, kwaad, verwerping, jaloesie, uh, perversiteit, wel eens, verstaan je? daai daai type emoties, en dan kan hy jou vleeslik aanval, nou hoe val hy jou vleeslik aan, as hy dier mense aanval, wit, bruin of zwart, maak nie saam wat die kleer die persoon is nie, en dit waar moord in kom, dit waar verkracht in kom, dit waar diefstal in kom, dit waar verdrukking in kom, dit waar aanrandings vandaan kom, Staan, Satan kan jou dieren persoon en Jesus het vir jou geleer, een boom word as sy vruchte geken, een goeie boom kan die slechte vruchte, dan een slechte boom die goeie vruchte, dit is alles geestelik om te verstaan, wie is binnen die persoon wat voor jou staan, is Jesus in hom, is Satan in hom, of is al twee in hom, jy moet kan onderskui, jy moet kan kyk met wat jy werk, geestelik, ek kyk een persoon het geestelik, ek kyk om die vlees, ek ek waarin nie of hy Afrikaans, Engels, of Soto, Zulu praat, of Witbrein, of Swaard, ek gee nie of hy een man, vrou, vir kind is nie, ek kyk om in geest, ek kyk om nie in geest nie, ek kyk om in geest, ek kyk om nie in vlees nie, nog een skrif, maak toe jy oor, luister baie mooi wat die Heere hier vir julle sê, 2 Korintiers 10, 3 tot 5, natuurlijk leef ons in een menselijke lichaam, jy so, ek het een menselijke lichaam, sien jy na my, Jy wat na my kyk, na my luister, jy het een menselike lichaam, of jy vrou, of man, of jong sien, of dochter is, jy het een menselike lichaam, hoor wat God vir jou sê, natuurlijk leef ons in, in menselike lichaam, maar ons voer nie die strijd met die menselike wapens nie, maar ons voer nie die strijd met menselike wapens nie, nie met gewere nie, nie met messe nie, nie met bomme nie, met die assegaie nie, verstaan punt, maar ons voer nie die strijd met menselike wapens nie, die wapens van ons strijd is nie die wapens van die mens nie, die vleeslike wapens van die mens nie, maar die krachtige wapens van God, wat vestings kan vernietig, dis alles geestelik, geestelike wapens, God bemachtig jou, hy, hy, hy geef jou die wapens, die am, ammunitie, om, 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 vestings te kan aftrek, vestings te kan vernietig, daarmee vernietig ons die redenaties, en elk, elke hooghartige aanval, wat in die kennis van God gerig word, ons neem elke gedachte gevangen, om dit tot Christus Jesus gehoorzaam te maak, jy sê die geestelike aspek, het een directe inpak op die vlees, die geestes wereld, het directe inpak op die vleeses wereld, verstaan jy, baie baie belangrik, en dis hoe kom, God beskerm jou, hy kyk na jou, maar as jy wegdraai, van, van, van die Heere af, en jy gaan leef in sonde, vir elke aksie in vlees, is daar een reaksie op jou siel en geest, so miskien slaap jy rond, en op die specifieke oomlik, is dit kookwater, en dit is lekker, en jy, en jy hou daarvan, van wat jy sien, en wat jy grijp, maar die geestelike aspek, die nagevolge van die oortreding, geestelik, het jy nie ervaar, jy het nie gesien, jy het nie besef, jy het nie verstaan nie, en as jy hier vastgevang is in die ketang, dis waar Satan partij kie hou, daar is Eva ook, sy het een van die vruchte geëet, sy kon nog 500 vruchte eet, dit, dit sou nie verskom ak, sy was klaar gebind aan die sonde, geestelik, en dit waar ons mense baie, baie sla, baie van ons drink melk in ons geloof, baie mense van ons is net geestelik plein weg dood in ons geloof, ons leven hier buiten of God of sy bybel of die geesteswereld nie bestaan nie, en dit so kom ons levens, dit so kom die wereld uit mekaar uitval, omdat ons nie attent gemaakt word, ons genie die wereld, wees vriend van die wereld, en wees wees daarmee dat hy vijand van God is, kom ons gaan aan, ek wil nie te lang praat nie, die Heere geef vir julle ook, Lukas 10, 18, toe sê hy vir hulle, ek het satan soos een weerlig straal uit die jimmel sien val, dit waar Jesus met hy 72 praat, wat hy vir hulle verduidelik, hoe hy gesien, hoe satan uit die jimmel uitgewerp word, soos een weerlig straal, het hy op die aarde neergeval, hy verduidelik hulle wat hy gesien het, baie belangrik, nou, die satan, luister baie, baie mooi, alles geestlik, die satan kon niks aan Jesus gedoen het, Tot die dag wat God om toestemming gegeet nie, God is in beheer van alles, so baie belang, luister nou baie mooi wat sê die bybel hier, die satan wat geestelik is, kon niks aan Jesus doen, nie voorvader toestemming geet, Jesus was op die specifieke stadium in vlees, so baie baie belang, ons weet Jesus is op die uitvraag, as jy geestelik na hom kyk, was hy die lam wat vir ons sag, hy is die Messias, hy is die Christus, die man nie, God by ons, as jy geestelik kyk na wie en wat hy is, Maar op die specifieke stadium, hierdie skrif sê vir ons, dat die Satan kon niks aan Jesus doen, Jesus in vlees, 
Nou, niks aan Jesus gedoen het tot die dag wat God om toestemming gegee het nie. Alright, God is in beheer van alles. God is ook geest. Satan is geest. Jesus was in vlees op die specifieke staan. Maar kijk nou, Satan kon niks aan Jesus doen tot die dag wat God om toe, toegestaan toe. God is in beheer van alles. Nou kijk hier so, dit wat ek uit my mond uit sê, gee ek vir jou. Kijk hier inpak wat die geest op die vlees het. Dit is waar oor alles gaan. Dit is waar oor die leerstelling gaan. Eerst die geest en dan die vlees. Luister dit baie mooi. Lukas 22 vers 23. Hier praat Jesus in die tuin van Gethsemane met die soldaten wat om in gevangenis kom vat, kom in, 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 in gevangenis kom, in hechtenis kom neem, dat ek leerste so sê, Dag vir dag was ek wat Jesus is saam met jylle in die tempel en jylle het nie een hand uitgesteek om my te vang nie. Luister hier so. Maar nou dat die tyd vir die duistere machte daar is, het jylle jylle kans. So wat het gebeur? In gees het, het, die, het, 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 die, het die tyd gekom vir die duistere machte. Verstaan jy, die geleed het die kans is dier God toegestaan en toegelaat uh, uh, so dat Satan vir, vir, vir Jesus Christus kon uh, gevangen, uh, ge, gevangen neem. Vertel my, wat Satan kon aanval. Ons weet, Jesus is gekruisig, hoekom? Omdat hy die waarheid, kruis, uh, waarheid gepraat het, dier wie, dier sy eie mens het. Hy het verdien, nie. Jesus het die sones gehaard, hy was een perfecte heilige offer vir ieder en elk vir ons, maar ook vir sy vader in die hemel. 100% offer. In Johannes 3, 6, jy sê die Heere, so weet ons wat liefde is. Jesus het sy leven vir ons aflees, so moet ons bereid wees om ons levens vir mekaar af te lee. In hierdie geval, Satan kon niks aan Jesus doen, tot die, Heere dit, tot die vader dit toegestaan en toegelaat het. En ons weet, Jesus het net voor dit, het hy gebid, vader, jy wil nie, my wil nie, jy wil nie, my wil nie, jy wil nie, my wil nie. Laat hierdie leiders beker as het jy wil is my voorbij gaan, maar immers jy wil nie, my wil nie. Verstaan jy wat ek probeer sê, eerst die gees en toe die vlees, en ja, Satan het rechte opgeëis en hy wil Jesus Christus laat val het. Maar weet jy wat, hy die oorwinning klaar behaal, daar waar hy die besuit gemaakt het, vader, jy wil nie, my wil nie, het hy klaar die oorwinning behaal. En ja, Satan het sy geleedheid en sy kaas gekregen, wat vir die Heere belangrik is, dat jylle verstaan, wat die inpak van die gees op die vlees het, baie, baie belangrik, hou dit in jou achterkop, sit dit op jou hart, vat dit saam met jou in die leerstelling. Nou reed voor die skepping, voor God die skepping gemaakt het, luister dit baie mooi, reed voor die skepping van die wereld af, wat was Jesus al bestem om as 100% heilige offer sy lewe aan die kruis en as lam van God vir ons te gee tot vergeving van sondes. Wees te baie mooi. So, nog voor God die skepping gemaakt het, was Jesus Christus al daar en was hy bestem van dit wat ons ervaar en beleef het met sy teenwoordigheid op aarde, wat hy die maagd Maria gebore is, um, een absolute eer en voorig en een wonenwerk wat ons beleef het, wat God die Vader vir Jesus verwek het in, die, in, in Maria, een maagd Maria, wat die heilige kracht van God in haar in, geïnvesteer is en vir Jesus verwek het, wat een absolute wonenwerk so baie belangrik, vleeslik as mens, as, uh, uh, verstaan jy, hy uh, uh, is, is as een heilige offer vir ons gegee, Jesus Christus, uh, uh, tot vergeving van sonde, vleeslik as mens, as Jesus die Seen van God, en geestelik as offer die lamp van God. Verstaan jy wat is die inpak, vleeslik en geestelik, wat Jesus Christus vir ons kom doen het? Kan jy verstaan hoe is die, Hoe, hoe is dit bestem, nog voor die skepping was Jesus vir dit bestem, en hoe hy, hoe kan ek sê, hy was eers gees, en toe word hy vlees, en na dit, toe staan hy op, toe, 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 toe staan hy op in vlees, en hy, en hy gaan weer op jimmel toe, hy word opge, uh, weet, weet, hoe kan ek sê, hy het opgevaar jimmel toe, en hy sit aan die rechterhand van God, Dit is vir die Heere belang dat jy besef, as mens was hy Jesus Christus, en het hy sy leven vir ons afgelee, maar een geest was hy een offer, een lam van God, jy moet die geestelike en vleeslike wereld die mekaar kan opweeg en besef, dit is wat die Heere vandag wil hee, dat jy besef, daar is een vleeslike wereld, die wereld wat ek en jy in leef vandag, en dan is daar geestelike wereld, en God wil vandag dier die leerstelling vir jou sê, hou jou oop, geest, kyk geest, nie vlees nie, kyk geest, dit is waar oor alles gaan hier buiten, dit is waar oor alles gaan, God en Jesus' koninkryk, Satan en sy koninkryk, en jy kan nie weisbeen sit en bykie jyre en bykie werk, jy kan nie weisbeen sit en as jy lauw, dan gaan God jou uit sy mond en spoeg, jy moet of warm wees of kou, klaar, jy moet nie besluit, daar is geen middelweg by die jyre nie, hoor jylle wat ek vandag sê, 
alles hier bij te gaan oor gee, dis hoe God my geleer het om alles te kyk in gees, en nie in vlees, die maak jy saaf weer wat hier voor my kom sit, die baie belangrik, nou luister hier so, jy het al gehoor wat ek sê, reed voor die skepping van die wereld af, was Jesus al bestem, om as heilige offer, sy lewe aan die kruis, en as lam van God vir ons te gee, tot vergewe van sondes, vleeslik as mens, as Jesus Christus die Seen van God, geestelik as offer die lamp van God. Nou hoor die skrifte waar die Heere dit stafe bevestig vir julle, 1 Petrus 1.20, reed voor die skepping van die wereld, is hy hiervoor bestem, maar te wille van julle, het hy eers in hierdie eindtijd gekom, baie belangrik, alright, so dit was al lang voor God die, die skepping geskap het, versta jy wat, wat, wat Jesus bestem was, wat Godse plan klare plek is, wat is, wat in ons weet, dat, dat ons God is nie verloor, en ons het dit, ons het dit hoeveel keer gesien in die Bijbel, dat as jy God gehoorzaam, saam met hom een pad stap, hy kyk na sy kinders, hy versoor sy kinders, hy sê in die breer 35, hy sal ons nooit los, ons nooit verlaat die, vir Abraham het hy gesê, hy is dan net 10 rechtverig, is binnen een dorp of een stad, sal ek hy dorp of stad nie verwoes nie, vernietig nie, en ons moet staan op hy belofte, ons moet het ter harte neem, maar ook geestelik en vleesik na die situasies kyk, nog een skrif wat die Heere vir julle geest, Markus 1,34, hy het die bose geeste, so terwyl Jesus op aarde gestap het, en demone uitgedruif het, en wonnewerke gedoen het, en geneesings gedoen het, en mense visies en broeikies uitgedeel het, as hy, as hy gekom het, so het met die besetene van Gadara, of waar hy by hoeveel bevrijders kom, wat hy demone uit mense uitgedruif het, hoor hy die skrif, hy het die bose geeste, Markus 1,34, hy het die bose geeste nie toegelaat, om te praat nie, omdat hulle geweet het wie hy is, so die geest het geweet, in geest, wie Jesus Christus werkelijk is, hulle het om gesien vir wie wat hy is, in die geestes wereld, nie nie, dit het nie gegaan oor die vlees nie, Jesus het daar rondbeweeg, en ek en jy sal na Jesus kyk, soos enige gewone persoon hier buiten, maar die geest, die demone, die, die gevalle engel, wat uit die jimmel uitgewerp is, hy, Satan en die derde van die engels, moos uit die jimmel uitgewerp, omdat hulle in opstand en hoog moet teen oorvaar gekom, want hulle wou nie onder Godse gezag knie buig nie, nou hulle is hier tussen ons in geest, en die baie van ons, het hulle, misbruik hulle ons as vestings, om sy fou werk, om hulle fou werk op aarde te doen, en die bose machte, het vir, het vir Jesus Christus geaai, Hy het om gesien vir wie en wat hy het, hy het geweet dat hy is die lamp van God, die Messias, die Seen van God. En dis ook om hy die skrif sê, Markus 1,34, hy het die bose geeste nie toegelaat om te praat, omdat hy geweet het wie hy is. So hy het hy stil gemaakt. En dit, dit vertaai dit vir die Heere vis, krikkelijk belangrik, dat hy vandag goed en recht sal onderskyk, dis in die vleeslike wereld waarin ons lewe, en die geestelike wereld wat rondom ons aangaan, wat baie van ons lewe, of dit nie bestaan nie, en dit waar ons val is, dit waar ons grootste probleme leen, nie net in Suid-Afrika, maar in die rest van die wereld, wat ons alles vleesse kyk, ons sien nie die geestelike aspek, en ek sê vandag vir julle, die geestelike wereld, het een directe inpak op die vleesse wereld, wat jy ervaar en beleef, eerst die geest, en toe die vlees, kom ons gaan aan, so ver het Satan baie mense mislei, en geestelik blind en doof gemaakt, dis absoluut die waarheid, die bybelse waarskiewings is hard en duidelik, luister baie mooi wat die Heere vir julle gee, die VCR 4.27, moet nie die duivel vatkans gee nie, so moet nie die duivel wat in die geestel wereld, een vatkans oor jou leven gee nie, 2 Korintiërs 2.11, die Satan in geest, moet nie die oorhand oor ons kry nie, ons ken sy planne maar al te goed, so jy moet die hele tyd rekening hou, met elke tree wat jy gee, waar jy jou bevind, en wat die geselskap, waar jy jou ook al in hierdie land, in hierdie wereld bevind, moet jy, vertaai, jy moet, jy moet notiesie neem, van sy geestelike teenwoordigheid rondom ons, en dis ook om die woord sê, 2 Korintiërs 2.11, die Satan moet nie die oorhand oor ons kry nie, ons ken sy planne maar al te goed, so jy moet waak en bid, jy moet weet, wat is recht en verkeerd in die oog van God, jy moet weet, hoe kan Satan aanval, jy moet weet, uh, uh, verstaan jy, wat is recht en verkeerd in die oog van God, wat is zone, jy wil ons God nie uittart nie, jy wil nie bespotting van ons geloof in Jesus Christus naam en oneer bring, jy wil die pad stap van heiligheid, jy wil onder die licht en beskerming van God beweeg, en dis ook om hier sê, jy moet nie uh, uh, vir die duivel vatkans gee nie, ons moet nie toelaat dat die oorhand oor ons kry nie, ons ken sy planne maar al te goed, dit is hierdie is geestelike leier, Paulus, Petrus, hulle wat met ons praat, manne wat, wat die spore getrap het, wat op die fondamente van Jesus gebouw het, 
wat geweet het hoe werk die geest het wereld, hulle het die gewarrie oor die vlees het, het gewarrie oor die geest, dis waar al die probleme leem, want as hy vir jou die appel laat eet, of die vrug laat eet, is jy vas in ketangs, en hulle het het geleer, hulle het baie naap, hulle het nie uh, melk gedrink hulle loof, hulle het vlees geëet hulle geloof, nog een skrif, wat die Heere vir julle allemaal gee is, 2 Korintie, uh, uh, 1, 1 Timotheus, kies toch, 1 Timotheus 5 ver 15, Daar is reeds partij wat achter die Satan afgeweik het. Dit is die waarheid. Baie van ons sogenaamde christenen volg blindelings enige geestelike leier, enige doemie, pastoor, leraar, priester, profeet. Baie van ons het geestelik afgeweik en Satan het ons vastgevang en ketangs en ons is absoluut geestelik blind en doof. En per tykje denk jy die pad wat jy stap is recht. Ek kan vanaf sê, in, in, in 80% van al die geval is het absoluut verkeerd. Baie mense is met die halwe waarheid bedien, en hulle word misleid en verleid. Dis hoe kom ons vandag afvalligheid soos predikante sien, wat, wat mense wat in homoseksualiteit vastgevang is, trouw en dit goedkeer en praat. Kom ek vertel jou iets, die mense, dat da is die manier wat hy na God luister. Die hoor het ek vandag, hy is absoluut misleid. En Satan gebruik om siel en geest misbruik Satan om as een vesting, om al sy vuil werk te doen, en hy bring die Heerese naam in oneer, en Satan maak een absolute bespotting, van God en sy koninkrijk, dier hierdie daad, in, in die sogenaamde huis van God, in die kerk, is daar geestelike lei, wat hierdie, hierdie griewel in Godse oe, kom goed praat, en goed keer, is omdat hulle alles vlees en kyk, hulle verstaan hierdie geestelike aspect, en hulle is absoluut die geroep dier God, want as jy geroep is, sal jy na God sy stem luister, en jy sal weet wat is reg en verkeerd, en God sal jou vermaan, hy sal nie, hy sal nie toe laat jy sy naam so in oneer bring, en absoluut die bespotting van Jesus Christus en Christ dood kom maak nie, definitief nie, en dit waar ons moet waaksam en wakker, daar is reeds partij van julle wat achter die Satan aan, uh, aan afgeweik het, wat al die, al die wat slag is goed praat, en wat goed is slag praat, Versta jy wat, 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 vir, wat hoe sê daai in Malachi 2.17, wat, wat vir mense sê, allemaal wat verkeerde dinge doen, is goeie mense, verstaan jy? En, en, en wat, wat God sy teenwoordigheid bevraagt, jy ga luister daai twee skrifte, Jesaja 5.20 en Malachi 2.17, en dit is absoluut skokken dat ons die Bijbel doodpreek, en, en hy het sy kracht, hy is afgewater, hy is doodgepreek, doodgepraat, en hoe ons geloof krachteloos geword het, uh, omdat baie mense van, van Godse genade van Jesus en Christ dood die absolute bespotting kom maak het, omdat baie van hulle hulle self opgeroep het, God het hulle nie eers opgeroep, God het hulle nie eers optrak gegeen nie, en op elke dag gebruik Satan man net die persoon as vesting, om al sy vuil werk te doen, en so bou hy aan sy koninkrijk ook, en hy so veel sogenaamde christene wat aan die kerke sit, en al die griewelike dade, en goddeloos onheilige dade, en perversie, bewer, hoe kan ek sê, perversie jylle dade, goed keer en goed praat, en morgen is nog een dag, jylle is deel van die probleem, ek sê altyd, weet jy wat, is die selfde, jy en een ander persoon gaan roof vir bank, en jylle vraag my om die kar te bestuur, ek is miskien nie saam met jylle in die bank, en nie, maar ek bestuur die kar, so dit maak my deel van die probleem, verstaan, en dit is ook om, ek sal nie een kerk ondersteun, wat van Godse huise roversnes maak, wat alle een paar parties en concerte daar hou, en van God sy huise bezigheid, een uh, uh, maskepie kom maak het, en uh, nie respect het vir sy huise nie, ek, ek, ek bedoel, as ek na so'n kerk toe gaan, is ek was nou deel van die probleem, en ek, dis ook om, ek bly eerder weg, en uh, ek luister na, sekere geestelike leierse preke, op, op, uh, op die YouTube kanaal, of op radio, of op televisie, ek, ek gaan myself hier besoedel, en deel wees van die probleem nie, definitief nie, kost gaan verder aan, uh, 2 Korintiërs 11, 14, geer die Heere vir julle, en geen wonder nie, hy is te mooi, Satan self doen hom voor, as een engel van die licht, hy het baie mense misleid, hoeveel mense daar sê, weet jy wat, Jesus Christus was nou die dag daar by my, weet jy wat, Jesus Christus het vir my dit gesê, wat hy geestelik kom, hier is alles geestelik, wat hy kom, en mense misleid, en verleid, en hy het toets nie die woord met die woord nie, versta jy, want as jy een christen is, is om een christen te wees, is jy one man show nie, so as jy nie 100% seker is, en duidelijkheid het gegeen nie, dan moet jy die een lichaam van christus kan gebruik, want die woord sê, as jy in dit lei, lei allemaal saam, die hand kan nie voet verwerp, die oor ook nie nees nie, dit gaan nie oor die eie ek nie, dit gaan oor die breid van die, die geestelike volk van God, 
Hoe kan ik zeggen, die breid van die lichaam van Christus, volgens 1 Korintiërs 12, vers 12 tot 31, een geestelijke lichaam in die geest is reale, waarvan ek en jy wat deel is, wat lid is daarvan, deel is van die lichaam, in Godse mond, die, 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 die heilige geest praat uit twee monde uit, en dis ook om jy moet seker wees, hy, hy doen homself voor as die engel van die lichaam, en soveel mense het al tot de val kom, soveel mense is mislei en verlei, want hulle hoor een stem, of hulle sien iets, en hulle gaan net soos een bus onder briek in hulle haar loop, hulle toets nie die woord met die woord, hulle maak nie seker van dit wat hulle ontvang nie, en dan het Satan vir hulle gate grauw, hy touw vir hulle gespan, en hulle kom tot de val, alles geestelik, alles, alles geestelik, baie balans, baie, jy moet kan recht onderscheid tussen geest en vlees, die geestelike wereld het een directe inpak op die vleeselike wereld, die geest het een directe inpak op die vlees, definitief, 2 Korintje 4 ver 4, Hulle is die ongeloofiges wie sy verstand dier die God van hierdie wereld, de Satan, verblind is, zodat so hulle die licht van die evangelie nie kan sien nie. Verstaan jou werk, alles geestelik en vlees, ek hoor baie mooi, ek wil het weer lees. Hulle is die ongeloofiges wie sy verstand dier die God van hierdie wereld, Satan, verblind is, zodat so hulle die licht, tussen licht en duisternis en geest, dat hulle die licht van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlijkheid van Christus, wat die beeld van God is. God is waar hy licht is. Jesus is waar hy licht is, waar hy heiligheid is, waar hy waarheid is, waar hy respect vir God is, gehoorzaamheid vir God. Dit is waar Jesus Christus beweeg. Nie hierdie ongeloofige wie sy verstand dier die God van, van hierdie wereld, dier Satan verblind. Hulle verstand word afgestomp. Hulle word geestelik blind en doof. En dis ook om baie mense vandaag skree, ek is een Christen, maar hulle lewe in sonde. Versta jy, jy sien nie die, die, die vruchte van, van een oprechte bekering in hulle lewens, hulle skree die kant, hulle die heilige geest op van, maar hierdie kant lewe hulle in duisternis, en jy moet het geestelik en vleeslik kan onderskui, dit waaksame, jy moet waaksame wakker wees, oprecht so duive versucht as een slange, anders te gaan hierdie type mense jou tot de val bring, versta jy waar oor het gaan, geestelik en vleeslik, God is geest, jy moet God en geest en waarheid kan aan bid, en dis ook om die Heere leer ons, en om, om in geest na mense te kyk, maak jy saak of vir jou ma, jou pa, jou broer, jou sister is, maak jy saak of vir jou beste tjommie is, jou beste vriend, vriendin, werkgever, werknemer, of hy witbruin of swaard hier buiten is nie, Matthies 12, um, 46 tot 50, sê die woord, wie is Jesus sy moeder, wie is sy broer, wie is sy sisters, allemaal wat die wil van God doen, baie belang, of hy wit, bruin of zwart, man, vrou of kind, of hy Afrikaans, Engels, of so toe is, as sy vruchte sal jy om identificeer, of hy kind van God is, en of hy speel met Godse genade, of hy kind van Satan is, mag jy saakie, dis hoe kom jy, goeie wit mense, kry slechte wit mense, goeie bruin mense, slechte bruin mense, goeie zwart mense, slechte zwart mense kry, verstaan jy, jy moet recht en goed kan onderskui, en uh, jy moet kan geest na alles kan kyk, dit waar oor alles gaan, die plek waar jy en jy is, jy kop neer en jy wil jy moet toe gaan, is dit een geest en vlees, dit is een geest my liewe broer en sister, dit verskrikkelijk belangrijk, dat jy sal recht onderskui, daar op jy sit jy en slaap, en wanneer jy oor opmaak, na jy in een motorongeluk sterf, of in, met, met die siekte soos kanker sterf, of wat jy vermoor is, of in oorlog, jou leven verloor, um, dat jy op een van die daar wil wakker skrik, en dan vir God sê, nee, ek het die geweer, gaan die Heere sê, nee, maar jy is vermane gewaarski, jy het het geweet, jy, jou kese was het om die wereld te genie, dis jou probleem, ek moes op sy staan, en dis ook om die Heere sê, wie my eer sal ek eer, en wie my minnag sal ek minnag, hard en duidelik, vir God, sy kinders, is Satan, is strykkoblok, hoor jylle wat ek sê, vir God, sy kinders, is Satan, is strykkoblok, Jesus het vir ons geleer hoe om vir Satan teen te staan, Jesus, onderskui in geest, dit wat Jesus ons geleer het, nie in vlees nie, praat en tree op met wijsheid, die Satan kan geestelik en vleeslik aanval, wat ek julle nou nou verduidelik het, in Simon Petrus geval het Satan vleeslik dier Simon Petrus aangeval en probeer om vir Jesus te probeer verlei, Wees op rechts soos die en versucht as die slange, wees waaksam tegen die bose geestelike aanvalle van Satan. Hier wees die Heere vir jou, hoe Satan, hoe, hoe Jesus Christus en Simon Petrus by mekaar staan, en hoe die Heere ons leer om geestelik te onderskui, wat Satan dier Simon Petrus gemanifesteer het, wat hy vir Jesus Christus probeer tot te val bring, wat hy misleid het, en hoe Jesus recht geonderskui het, en vir Satan en Simon Petrus raak, Jesus het nie met Simon Petrus hier gepraat, hy het met die geest in Simon Petrus gepraat, 
Luister baie mooi, luister, kyk en gees, laat die Heere jou oopmaak, laat die Heere jou verstand open om te verstaan wat ek vir jou sê, luister na die skrif wat ek nou vir jou gaan lees. Matthies 16, 23, en weet jy wat, so Satan dier Simon Petrus gemanifesteer het in hierdie geval, so doen hy dit dier baie ander mense, wit, bruin en zwart, en dis ook om jy per tykje hoor, jy hou het vir 20 jaar saam met die boer op die plaas gewerk, en eeuwenskielig gemaakt en die boer dood, of jy hou werk of, hy blij al vir 3 jaar, 5 jaar, 7 jaar saam met my aan huis, en morgen dan kom verkracht jy jou dochter, of hy verkracht jy jou vrou, verstaan jy, dis hoe dit werd, dis hoe Satan dier mense manifesteer, maar as jy melk drink in jou geloof, en koeksisters eet, dan gaan jy stagneer, verstaan, jou verstand gaan afgestom word, en jy gaan melk drink in jou geloof, en jy gaan nie vleis eet, en die eerste tydspan dier in die kerk op die zondag, net een uur, sal vir jou genoeg wees om jou gewete te sis, maar jy groei nie, en jy stagneer in gees en vlees, dit wat gebeur, jy stagneer, jy groei nie, en jy sien nie die vijand vir wie en wat hy is, en morgen dan kom sit hy vir jou oore aan, of hy kom doen jou in, en dis ook ek sê, die Heer het my paar voorbeelde, wat ek nou nou vir julle gaan noem, ek probeer julle, net so gauw as moet ek net die basis, die fondamente van die leerstelling neerle, Matthies 16, 23, Maar Jesus het na Petrus toe gedraai, sien het in jou geest, sien het in jou vlees, maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê, moet nie in my pad staan nie, Satan, jy is vir my een strykoblok, want jy dink nie aan wat God wil hee nie, maar aan wat die mense wil hee. My lieve broer, sister, ek is 9 jaar in die bediening. Weet jy hoeveel keer het Satan al dier mense na my toe gekom, of het familie is, of het vriend is, of het ouwers is, broer, sister, zwaar, skoon, sister, werkgever, werknemers, valse broers en sisters, ek kan boeken skryf, gaan kyk na Devils Dorp, na die dokumentair van Devils Dorp, hoe het Satan dier die mense gekom, en geesike kinders, geesike leier van God vermoor, wat hy kom soos een dief van die naast, soos een engel van die lus, soos een brille op soek na iemand om te verslint en te verskeer, en as jy koek sisters eet en koffie drink, gaan jy dit nie sien kom nie, en dis ook om baie van ons oore aangesit word, omdat ons leeuw of die geestes wereld hier rondom ons nie bestaan, en Satan hou partijkie tussen ons, nou luister baie baie mooi wat die Heere vir julle verduidelik, Satan plan die saad van duisternis in mense sy gedagtes om sonde te doen, dis waar alles begin, die geest, en dan die vlees, die geestes wereld, op die vleeselike wereld, kyk hier so, hier die Heere vir my, is so een of twee voorbeelde, om dit vir julle te wees, kyk baie mooi, wat die Heere vir my gee, en die eerste voorbeeld, is Eva in die tuin van Ere, wat Satan, dier die slang gemanifesteer, so dit is die geest, wat dier die vlees manifesteer, Satan in geest manifesteer, dier die slang in vlees, en hy, en hy, en hy, en hy, kom plan die gedachte, in Eva, sy gedachte is in haar denke, om op die einde van die dag die vruchte te eet, wat God hulle vermane gewaarsk het om nie te doen nie. Dis waar hy kom, hy begin by die gedachte, verstaan jy, want hou jou oor is die vester van jou siel, selfs jou oor ook, jou seksualiteit, jou hande, jou voete, jou vingers, verstaan jy, dit is, dit alles deel op jou mens, op die centerpunt van jou mens wees, van wie en wat jy is. En dit wat Satan doen, dit is, hy val jou eers geestelik aan, hy kom plan na hy saad in jou gedagtes en jou hart, en hy kleer alles mooi in met die klomp koukies en kleerprentjies, kleer hy alles veel mooi in, so dat dit lekker lyk, so dat dit goed lyk, en dan kom jy op die einde van die dag tot die val, as ons kyk na David ook, wat echt breek en moord gepleeg, en wat het gebeur, verstaan, hy het hy vrou gekyk, en hy het gehou daarvan, van wat hy sien, en sy het alles gehaard wat hy begeer, en hy het die saak gehad, of sy getrouwd is, of sy een man het, en sy het die saak gehad, hy wil gehaard het, wat sy daar het om vir hom te bied, en die gedachte was klaar, dier die satan in sy gedachte is geplant, en dit het dit, hy het dit gaan kunstmis in water gooi, en hy het die gedachte in daad, hy het die gedachte in daad oorgesit, en hy het overspel gepleeg, en hy het op die einde van die dag vir Irija ook vermoor, indirect, hy was nie self verantwoordelik vir Irija sy dood, maar hy het indirect was hy verantwoordelik, wat hy optrag gegeet, dat hy tot die val kom, en dis hoe die geest is waar het werk, kyk die geest met die vlees, dis wat Satan met amal van ons doen, dit begin by die gedachte, van sonde in jou geest en jou hart, wat hy dit inkleer, wat hy vir jy sê, nie man, jy kan maar jou vrou rondhoer, niemand gaan dit uitvind nie, vertaan, jy kan maar rondslaap, 
niemand sal jou uitvind, dit is, be, 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 verstaan jy, jy moet jou verslaving van jou lichaam kan bevredig, moet nie waar nie, hier is een genade is vir jou genoeg, glo net in hom hoor, jy sien hy sit al hy gedagtes in jou denk, en hy laat alles so onskuldig lyk, en dis waar alles begin, dis waar alles begin, en dit is wat, uh, uh, sonde soos pornografie net so verkeerd maak, wat hy pomp jou kop vol saad van duisternis, en hy laat alles goed en lekker lyk, en morgen morgen as jy jou oor uitvee, as jou gesdagtes besoedel, en jy word dag en nacht gebombardeer met gemors en prentjies, kal naakte perverse gedagtes in jou kop, en morgen dan krap jy aan jou kinders, of aan jou dochter, of jy krap aan alle vriendinne, of jy krap aan jou, verstaan jy, jy begin rondslaap, en jy begin uh, uh, foto's uitreil en goed, en so maak saad aan jou gedagtes afgestomp, en, en pompe jou kop vol saad van duisternis, dis hoe hy werk, dis waar alles begin, Verstaan jy, hy laat, jy, hy laat alles ons skil afvoel, en morgen dan sê nie, weet jy wat, ek is nou moeg na die foto's kyk, en my saal bevredig, ek gaan dit nou uittoets, by een bordeel, of een hoerhuis, of wat jy ook al wil sê, of by een stripklap, en dit is hoe dit eskileer, en as jy jou oor uitvee, het jy jou vrou verneek, met 1 of 2 of 3 of 5, self 50 vrouwens later, verstaan jy, en dit, hy kleer het, en daar is nie probleem, nie, maar weet jy wat, hy het jou klaan sy ket aan vast, hy het jou klaan die gat wat hy jou wil hee, toe het jy saak met jou nie, we gaan doen bevrijding, gaan vir bevrijding en sonde bereis, kom en suiverheid en heiligheid, siel, geest, vrees, verstand en hart, dan sal realiteit jou tref, geloof my, ek was daar, ek weet waarvan ek praat, Johannes 13 vers 2, kyk wat het Satan met, 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 met uh, Judas Iscariot gedoen, um, Johannes 13 2, eer saai Satan die gedachte, die saad van sy bose koninkheid, kyk wat doen Satan en geest, Jesus en sy disciples was aan tafel, die duivel het toe al klaar vir Judas sien van Simon Iscariot, om die gedachte gebring om Jesus te verraas, so waar het begin met die gedachte in die kop, in die hart, nee, in, die, in die denken, nee? baie belangrijk, Johannes 13, 27, as jy die saad koos gee, wat in jou kop geplant is, soos Judas Iscariot, of water gee, vaar die satan binnen jou in geest, kyk, dit het precies met David ook gebeur, verstaan jy, dit is ook om my overspel gepleeg het met Batsheba, en op die einde van die dag, het die satan omgeleid om die Rija dood te maak, en automatisch is daar nog een kind ook gebore uit die overspel uit, verstaan jy, dit is hoe dit werk, luister jy so Johannes 13, 7, 12, so hy het, hy het Judas Iscariot eerst die gedachte in sy kop gebring, in sy verstand, in sy denken, in sy geest, in sy hart, en toe hy dit koos gee en water gee, toe neem my besit van Judas Iscariot, ok, luister in Johannes 13, 27, en nadat Judas die stik, die stikkie brood gevat het, het die Satan in hom in gevaar, dis geestelik wat in die vlees ingaan, ok, baie brand, jy moet, jy moet het recht kan onderskui en sien, so en nadat, en nadat Judas die stikkie brood gevat het, het Satan in hom in gevaar, toe sê Jesus vir hom, wat jy wil doen, moet jy baie gauw doen, Alright, Jesus het klaar geweet, waar gaan Judas in elk geval op eindig op die dag. En hoeveel van ons, as ons kyk vandag na ons, hoeveel van julle het een sien of een dochter, wat hier waar ek met jou praat, in sonde lewe, kom ons sê van voor die verseks, hy bly saam met sy girl, en saam met sy oh, boyfriend, bly dit saam, en dit is nie eers getrouwd nie. Maar in vlees, is dit vir jou alright, nie en maar sies jy ons kullig, allemaal doen het, maar die hele wereld doen het, wie jy wat, ons lewe nie meer in die tye van die oude, van die, van die oude bedeling, ons is hou nie nieuwe test, hy gloe net in God, en jy gaan jimmel toe, sy genade vir jou genoeg, en wie jy wat, wat jy vergeet, is dat die bybel sê, God is gister, vandag, morgen, altyd die selfde, dis wie en wat hy is, en as jy vleesig na jou kind kyk, en sien jy prachtig sien, hoopelik sal jy in hierdie meiskind, of hierdie sien, sal jylle die pad klaar maak, jylle sal, vertaan jy, mag die jylle jylle sien, terwyl jylle nog in sonde soek leef, jylle praat al die gemors goed, en jy laat het som in jou huis toe en alles, en weet jy wat, as jy omdraai en jy kyk het in gees, Satan en Jesus Christus leen nie op een bed en slaap, en as jy sê, jy is een Christen, en jy vol van die heilige gees, as jy moet so deel van die licht, en as jou kinders in sonde lewe, is hulle totaal en al deertrek dier satan, so hulle is deertrek dier die saad van duisternis, so hulle is swart en jy is wit, en waar sal jy in die bybel sien, dat Jesus Christus en satan op een bed leen slaap, so omdat jy vlees het kyk, praat jy alles goed, maar as jy geestelik na alles kyk, is jy eindelijk deel van die probleem, en gooi jy jou kinder vir die varke, en is hulle bloed op jou hande volgens die Segeo 3, vers 18 tot 21, so ja, jy moet saam besweet, na jy hierdie leerstelling geluister, ga jy nog sikke type dinge goed praat, ja of nee, elke van ons het te kese natuurlijk, kom ons gaan aan, Satan het slingse planne vir die wereld, 
Dus bij me dat ik het vier en noem, want en in die voorbereiding van jullie leerstelling, en die hier is zoveel so dingen op mijn hart kom le. En dit wat ik deel, dit wat ik met jullie praat, zat aan het slimste plannen voor die wereld. En dan gaf jullie hier voorbeeld hier. En dit is die boek Openbaring 16, vers 14. Luister hier zo, so, luister bij mooi wat ik ga lezen. Die geest op die vlees. Luister bij mooi, eerst die geest en dan die vlees. Die geest is wereld, het is een rechte impact op die vleeslijke wereld. Luister bij mooi, mag die oor, luister mooi wat ik ga lezen. Openbaring 16, vers 14. Hier die geest, dit is geest, wat wonentekens doen. Of hij dit nou, hoe kan ik vir sê, een geest doen, en of hij dit vleeslijk dier mense doen. Want dit is hoe ek geloof, wat ek, dit is, Geeste wat mensen het in hulle, wat het dier hulle doen. So baie belang, hierdie geeste wat wonentekens doen, is bose geeste. Luister baie mooi. Want hou net dit, skies wat ek jylle in die rede van Matthies, Matthies 24, 24, sê die Heere hart en duik in die woord, daar sal vals Christusse en profete kom, en hulle sal allerhande wonenwerke en tekens doen, wat sal die uitverkorene sal hulle probeer mislei. Die waarschuw is daar, Matthies 24, 24. Maar dan gaan het die recht krijgen als je naar die stem van die Heere luister. En so is duidelijk, je zal mens op jouw pad komen, wat wonen werken, en tekens doen en al die goed. En wat die verantwoordelijkheid voor jou is, wat sê ek is een christen, je gaat het betoets met die woord, je gaat met God moet kan praten, je moet zijn stem kan luister, anders gaan jij niet weet, wie is vals en wie is recht niet. Hulle, gaan, hulle kom in geest, de Satan kom in geest, en hy gaan dier mense manifesteren. en of hy die prachtigste persoon in die kerk is, wat recht voor die kerk staan, en of hy uh, ampe soos een Hans Lam is, wat haar hond spring, wat, wat, wat daar is om God is een buffet tafel te grijp en te vat wat hy wil, te kies en te keer wat hy wil hee, wat Satan die persoon gebruik, om mense te misleid en te verleid, soos by voorbeeld, geestelike leiders, wat, wat homoseksuele mense, Kom trouw, binnen een kerk, binnen in die naam van Jezus. Weet je wat, dat is absoluut skokkend. Ik wil, ek wil, ek wil braak, ik wil absoluut opgooi, Als ik niet denk aan wat die mensen doen, aan die onier wat hulle aan mijn vader in die hemel en aan Jezus Christus. Hulle verstaan het niet. Hulle verstaan het nie, hulle verstaan nie die geestelike aspect nie. En hulle bring ons Godse naam in oneer, en Satan lach om uit, hy maak, hy maak Jesus Christus zijn naam bespotlik, en hulle is deel van die probleem, en ons moet waakzaam en wakker wees, verstaan wat die mense gaan mag hee, hulle gaan kan wonen werke doen, en dis waar die stem van die Heere inkom, die kaf moet van die koring geskui word, hoe, die die stem van God, hy staan in die Bijbel om die boek vol te maak, en God kyk wat in jou hart dan gaan, jy kan nie net alles grijp en vat, wat naar jou kant toe kom, jy, jy kan nie net alles geloof wat je sien en wat je hoor nie, en dan gaan je val, en jy gaan baie, baie slag, baie, baie hard val, nou luister baie mooi, dat ek weer die skrif le, luister baie mooi wat gebeur hier so, hierdie geeste, wat wonen tekens doen, is bose geeste, hulle gaan naar die konings van die hele wereld toe, so geest gaan naar die vlees toe, hoor jylle wat ik sê, om hulle bijeen te bring vir die oorlog op die groot dag van God, die Almachtige. So wat gaan gebeur? Jou eie ek is klaar groter vijand as Satan die buiten, jou eie ek. Alright, you, me, myself en I. Nou gebruik Satan nog, hy gooi een bykie meer hout en peter op die vier, wat hy van sy bose geeste gebruik, om, om bykie meer hout en peter op die vier, om die gedagtes van hierdie leiers en hierdie konings en hierdie presidente en allemaal sy koppe mal te maak, en vol saad van duisternis te prop, zodat so hulle mag in eie hande vat, en dink hulle self God, en wat hulle op die einde van die dag oorlog gaan voer met mekaar. Alright, dit wat gebeur, so, hierdie een land, ons sien het nou met Rusland en Ukraine, en daar is alles die eie ek, daar is alles Satan, daar is wat daar gebeur op Rusland en Ukraine, het absoluut niks met God en sy koninkrijk uit te wei, absoluut, absoluut niks, dit die eie ek, jy word later jou eie God, en op die einde van die dag, is Satan ook daar om jou kop, vol saad van duisternis te prop, en jou, en jou geest is oor blind en doof te maak, en jou te gebruik as vesting, om al sy vuil werk te doen, maar luister wat ek, ek, ek gaan nou bykie meer daar oor gesel, wat hier op my hart geleid het, vertaal jy nou, hierdie geeste wat wonen tekens doen, is bose geeste, hulle gaan naar die koning van die hele wereld toe, om hulle by een te bring vir oorlog, op die groot dag van God die almachtige, nou die voorbeeld wat ek hier wil gee, luister spit jou oor, drink een kopie koffie, drink een slikkie van die thee, of van die koring, 
van hij water, hou jou, hou jou, hou jou, hou jou, aandag, hou jou aandag, het is verschrikkelijk belangrijk dat je verstaan wat die Heere hier vir jou probeer sê, ek wil graag een voorbeeld gee, as ons kyk na Amerika, as ons kyk na die leiderskap van beide politieke partijen in Amerika, wie in beheer staan van elke politieke partij, hierdie twee mense, maak jy saak wat de kant jy nou kies en wat die een is vir jou die mooiste nie, is twee mense uit, kom ons sê, 340 miljoen mense uit, uh, wat, wat, uh, wat, wat, wat in Amerika bly, en hierdie twee mense het die mag in die hand, as hulle presidente is, hoor mooi, een of twee mense, maak jy sa wie die land regeer nie, hy het die mag in die hand, een ou, of twee ou, of wat ook al, het die mag in die hand, om, om een besluit te maak, wat hy in een ander land, miljoene mense kan laat doodgaan, van chemische wapens, en dis wat ek en jy toelaat, ons stem vir een persoon, ons stem, ek wil nou kyk na die twee leiders van Amerika bijvoorbeeld, ek ga die name noem, jy kan maar self die naam by die, by die persoon sit, en jy skoen jou pas trek om aan, hoor wat ek vir jou sê vandag, kyk na die mense saam met my, maak jy saam wat die ene, jy kies nie, kan jy Jesus Christus en die mense se besluit in hulle leven sien, kyk hoe praat hulle, kyk hoe tree hulle op, kyk die besluite wat hulle maak, kan jy Jesus Christus en hy mense sy hart sien, dit waarvoor Jesus Christus gestaan het, kan jy hier omdraai en met die Heere gaan staaf en bevestig in jou kamer, God het hy mense opgeroep, ja of nie, dit is, dit is nie toegestaan en toegelaan, hulle is gestuur, hulle is dier God gelei om die werk te doen, toets het, toets het, want ek sê vandaf in die selfde probleem wat Amerika by sit, sit ons hier in Suid-Afrika en in baie ander lande, wat mens in beheer staan, wat die mag in die hand het om een besluit te maak en met chemische wapens miljoene mense dood te maak, dat is die mense, hulle eie goede, baie van hulle is eers gelovig is, die baie van hulle is totaal en al deertrek, deer satan en gees en sy bose macht, en die mense die mag om een besluit te maak en miljoene mense is dood. Kijk na ons eie landse leiderskap, Het is belangrijk dat ons mense sal besef en verstaan dat ek jy nou of jy wit, bruin of zwart is nie. Ek kyk jou in gees. Vir my, jy moet een geeselike kind, een christen kind van God is en jy moet geroep wees om hierdie werk te doen. God moet in my gees en my hart vir my die gedachte plant en sê my kind stem vir die persoon, ek het omgesteer, hy is een christen kind van God, kyk na sy gees, my nie hoor jy wat die taal hy praat, maak jy saak wat die kleerfelle is nie, dit gaan oor wat in die sieling gees aangaan, wie is daar, is Jesus daar, of is Satan daar, of is al twee daar, en dis waar massieve, massieve groot probleme, in die hele wereld leen, nie net in Amerika nie, so kan ek Engeland praat, so kan ek oor Suid-Afrika praat, ons mense kyk alles in vlees, ons kyk het tegen gees nie, en daar is mense wat in beheer staan van post, die belangrike post, soos presidentskap, of een leier van een unie, of een volks eie instantie, of een staatsinstelling, dan is hulle boos hier buiten, hulle is pik swart van saad van duister, en dis hulle wat alles besteel, en in die grond in bestuur, en tjommie tjommie is, en die liefde het vir dit wat hulle doen, ons sien het in ons rivier, ons sien het in ons dam, ons sien het in ons landbouw, ons grondgebied, kyk hoe lyk ons dorp in steer, kyk hoe gaan het in die wildtuin met ons renosters, as jy die liefde daarvoor het, sal daar niks, hulle sal nie belang staan, want alles gaan oor geld, ons mense sit in slaap, en jy sit met verkeerde mense in bestuur van lande, presidentskap, 340 miljoen mense, sit er vertrouwen in een persoon, en sat dan pomp, hom vol, duister, saad van hy, en morgen maak hy besluit op die ingeving van die moment, wat ander mense in ander lande, miljoene mense doodgemaak word, sien jylle die werk van satan, eerst die gees en dan die vlees, en hoe staan mense in beheer van lande, leiderskap, konings, presidente van lande, wat God hulle nooit eers opgeroep, God het hulle nie gesteer nie, ja, dit is toegestaan en toegelaan, wat Satan grijp na die rechte, wat God vir hom gee, want Satan het soveel rechte oor ons land en ons mense, recht oor die wereld, en omdat ons alles vlees en kyk, ons kyk het die geest, en dis hoekom Satan so baie van ons oor aan sit, en dis hoekom ek jou in jou gezicht kan kyk, en sê, sien jy die oor nog daar met die Ukraine en Rusland, dit het absoluut niks, man, niks, man, niks, met God en sy koninkrijk uit te waai nie, is die eie ek, me, myself en I, wat aan beheer is, en wat self dink hulle is God, en nou Satan wat het vol pomp, 
wat Satan duisternis, God het nie sê daar nie, want as God het sê daar het, kon jy die rugleine van die woord van die Bijbel op hulle levens neersit, en die, die woord sê geseend is die vrede maak, want hulle sal kinder van God genoem word, Die woord sê, mag nie moord pleeg, wie grijp my swaard, sal val dier die swaard. Daar is soveel voorbeelde, maar ons mense luister na mekaar, na ons self, en na sat, ons luister nie na die stem van die heilige geest nie. En betekie dink jy, jy is reg, en jy staal op wat jy glo, maar die besuite wat jy maak, jy toets het nie met die stem van die heilige geest, en hoekom dat jy Godse stem nie kan hoor nie, hoekom dat die probleem binnen die kerk is sit, daar is blokkasies, daar is mire tussen ons en God, en jy kan dit nie toets nie, dan loop jy half blindelings as een blinde skaap slagpale toe, en daar waar jy val, as jy val allemaal kwaad, en as dit die wit ou, en die swaard ou, en die pe ouse probleem, jy bring dit oor jouself, soek alle eerst die koninkryk van God, en die rest af vir jou gegeen word, ken om in al jou wee, en hy sal die paie vir jou gelijk maak, nader tot God, en hy sal homself die jou dat vind, hy klop aan jou hart, jy is nie jy wat die deur moet oopmaak, jy moet dit soek hee, Jy moet vir God in jou geest en jou hart kan wees, jy is honger, gaan vast, gaan bid, gaan doen sonde, bij, gaan vir bevrijd, en kry jou leven recht, en die oog van God, dat jy begin geestelik na die wereld kyk, en nie vlees ek jy, om dat baie van jylle melk drink in jou geloof, en nie vlees jy, dis ook om baie van ons oor aangesit word, en sat dan soveel geestelike rechte oor ons land en ons mens het, maar kom ons gaan aan, as ons kyk na die vleeslike vijande, die mens, dit wat baie jylle, jylle baie mense kyk jy na geest, jylle kyk jou na vlees, luister baie baie mooi, Wat leer die Bijbel ons oor die vleeslike vijand, die mense, wit, bruin en zwart? Want daar ek het julle nou nou gelees in die VC6-12, jou vijand is nie teen vleese bloed, maar teen elke bose mag in die licht. Ons lewe wel in vleeslike menselike lichame, maar ons beklein nie met aardse wapens nie. So, Jesus Christus was op aarde, wat het hy vir ons geleer van vleeslike vijande, die mens? Dit wat jy voor jy oor sien, julle wat alles vleese kyk, hoor jy so. Matthies 5 vers 43 en 48, Lukas 6, 27, 28, 32 tot 36, jy kan het gaan lees op jou eie tyd, jy moet jou vijand lief hee, soos jou self, sien die wat jou vervloek, en bid vir die wat jou vervolg, dis wat Jesus vir jou kom leer, vir jou vleeslike vijand, of hy wit, bruin of zwart, is dit wat jy vleeslik sien, want jou ware vijand is in geest, en nie in vlees nie, dis hoe kom Jesus dit vir jou kon gesê het, want hy, hy wil, hy, hy wil nie, hy moet die skeppelwerk van God beklein, hy moet die bose mag in hom, moet jy kan beklein, jy moet het kan identificeren, wat moet jy doen, jy moet bid, jy moet vast, vergewe om jyre, wat hy weet jy wat hy doen, maar jy bid vir hy siel, nie vat reg in hy aan, speel God te maak om dood, en haat om, en vervloek om, en beskinner om, en sê, nee, 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 jy is heel te mal, jy is heel te mal, van koers af, jy, jy is heel moeilik in die verkeerde kerk, as jy so opereid, met alle, met alle respect, nog een skrif wat die Heere vir jou gee, Romeine 12, 21, oorwin die kwaad, dier die goeie, dier die liefde, nie dier die wapens, nie dier die klip, of die wapens, of die bom, of die handgerate, of die mese nie, oorwin die kwaad, met die goeie, met die liefde, nie met vervloekings nie, nie met haat nie, nie met kwaad, vir kwaad, vir geld nie, Matthies 7, 12, Moe nie aan die ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil en nie, so dit begin by jou, as jy vir my sê, Koert, ek is een christen, dan moet jy Jesus Christus kan uitleef, jy moet vir mense kan wees hoe like Jesus Christus, hoe like sy koninkryk, help jy sê, ek is een christen, sondag vir die eer, tussen 9 en 10, as jy daar uitstap, is jy jou eie God, en gee jy vir Satan kos, en wat hy met jou wil bereik, hy wil jou nie hel hee, dis waar, you don't walk the talk, Verstaan, jy swaai en draai in die bybel om by jou behoefte, God is eindelijk interwerkelijk vir jou een buffettafel, en jy kies wat jy wil dien, en jy wil vir God voorsê, en jy sit en leen jou oor uit aan gemors, jy luister nie na die stem van die Heer, en dis precies, jy speel in Satanse kraan, en dis 100% waar hy jou wil hee, en dis ook om hy jou nie sal plan nie, want het jou klaar, jou moet ek in ketans klaar vat, dis ook om jy nie vir my probleem is nie, jy sê vir my strykelblok nie, verstaan, jy krap nie in sy sla nie, want het jou klaar waar hy jou wil hee, Hebreers 10 vers 30, 31, los die oordeel, die straf en vergelding vir die Heere, hard en duidelik, moet nie jy God, of ek God speel, of Satan God speel nie, Laat die Heere, laat die Heere oordeel, dat hy as rechtverige judge en oordeel, en jy luister na die stem, en jy gaan wat die Heere vir jou sê, as hy sê, stil blij, so kan, en hy sê, baie dankie Heere, staan ek terug, en ek praat niks, en as hy sê, praat, dan praat jy, jy stel jou saak, as hy vir jou sê, staan terug, of hy sê vir jou, daar so, gaan daai kan, dan doen jy dit, hoos die oordeel straf en vergelding vir die Heere, nie vir look en doek, tiny en toony, en vir die en en die en, amal wat dink hulle is God en basie hier buitenkant, die nie meneer, jy moet nie jou oor aan syke mense uitleen, kom ons gaan verder aan, Romeine 12, 17, moet nie kwaad met kwaad vergeld, wees goed gesint, teenoor alle mense, 
Je ziet die richtlijn is in die Bijbel daar. Ons kan niet net vir die eer in die kerk daar sit en jive en koeksisters en koffie drink en as jy weer jou gewete gesis en dan gaan jy aan met jou eie oorlog hier buitenkant. Jy moet, jy must walk the talk. Jy moet kan vruchte dra van iemand wat die skrifte hoor, wat het kan uitleef hoe om jou medemens jou naast te behandel. Want wie is jou ware vijand, Satan en sy bose macht, en jy moet het recht kan beklui. En dit is ook om baie van ons die oorwinnings krijgen, omdat ons hierdie type dinge verkeerd beklui. Ons beklui Godse skeppenwerk, ons beklui nie die, die gees in en om hulle nie. Dit is ons grootste probleem hulle. Baie van ons is geestelik totale al blitte doop. En ons verstaan nie die, die verskuld tussen die geesteswereld en die vleeselike wereld. Dit is twee verskillende werelde wat ons self uitleef in die tydperk wat ons lewe, wat vorige, wat ons voorgeslacht en die wat nog kom. Dit is Hierdie type dinge lewe homself uit en jy moet op gees gefokus wees, nie op vlees nie, baie belangrik. Nog een skrif wat die Heere gee, Job 21 vers 16, moet nie recht in eie hande neem nie, maar hulle voorspoed is nie in hulle eie hande nie. Daarom bly ek weg van die raad wat van goddeloos is afkom. Alright, moet nie recht in eie hande van, moet nie, verstaan jy, baie mense stel hulle geloof, hulle vertrou, hulle uitkomst, hulle voorspoed in hulle eie hande, moet nie die raad van dwaase goddeloose mense volg nie, alright, moet nie reg in eie hande neem nie, ons doen wat die Heere vir ons sê, baie, baie belangrik, verstaan jy, jy moet, jy moet jyself vraag waar jy op hierdie gebied is, waar bevind jy jyself in hierdie saak, kom ons gaan aan, na T6, 14, 15, hier is alles oor menselike vijande, vleeselike vijande, verstaan jy, wat jy kan sien, mense wit, bruin en zwart om jou, hierdie is die raar, die wijsheid, die rugleine van Godse woord, wat die Heere weer eens vandag vir julle gee, maar T6, 14, 15, as, jy, as jylle ander mense hulle oortredings vergewe, sal jylle jimmelse vader jylle ook vergewe, maar as jylle ander mense nie vergewe nie, sal jylle vader jylle ook nie jylle oortredings vergewe nie. So baie belangrik, jy moet die gees kan sien in die vlees. Verstaan, jy moet kan verstaan, dat hierdie persoon is in geestelike gevangeniskap, iemand wat moordpleeg, wat verkracht, wat steel, wat verdruk, wat aanval, wat vloek, wat, wat mishandel. Wie is binnen om? Satan! Verstaan jy, die persoon is in geestelike ketang vast, uh, Jesaja 42 vers 7, Lukas 4, 18, 19, Jesaja 61 vers 1 tot 3, hy is in geestelike gevangeniskap, jy dink jy praat met die persoon, jy praat nie met hom, jy praat met die duivel in hom, wat hom misbruik as vestings om sy vul werk te doen, en dit waar baie van ons nog melk drink, ons eet nie vlees in ons geloof nie, en dit is ook om satan baie van ons oore aan sit, baie belangrik, kom ons kyk na Matthies 18, 21 en 22, wat die Heere vir julle gee, daarna het Peter is na Jesus toe gekom en gevra, Jere, hoeveel keer moet ek my broer vergeef as hy iets verkeerds tegen my doen? Sel 7, 7 keer. Jesus het antwoord om, ek sê vir jou nie 7 keer nie, maar sel 70 mal 7 keer. Hoekom? Nou vraag jy vir my, hoekom? Baie belangrik, want jou ware vijand is in gees, en nie in vlees nie. Hoor jy wat ek vir jou sê, hou jou concentratie, drink nog bykie water en koffie. Drink jou thee, drink jou koerig, luister mooi, want jou ware vijand is in gees en nie in vlees nie, en so Satan jou vleeslik kan, geestelik kan aanval, so kan hy jou vleeslik dier mense aanval, en dis ook om jy moet goed en recht onderskui, jy moet mense in gees kan kyk en nie in vlees nie, een boom word aan sy vruchte geken, een goeie boom kan die slechte vruchte dra, en een slechte boom ook die goeie vruchte nie, alright, baie belangrijk, nou kom ek gee voorbeeld, hier begin nou die lekkerte van die leerstelling, kom ek gee voorbeeld, en ek wil redig hier met jou concentratie hou, want ek gaan allerdaagse voorbeelde hier gebruik, wat jy in die korante sien, alright, wat jy ervare beleef en fysisch sien met die realiteit, dier jou oe sien, ek gaan die voorbeelde nou gebruik, luister daar baie mooi, kom ek geef vir julle voorbeeld, as ons kyk na baie bekende diamant smous, binnen Suid-Afrika, alright, julle weet van wie ek praat, ek gaan die name noem nie, maar jy kan self 1 plus 1 hier by mekaar sit, as jy skoen jou pas trek om aan, soos ek altyd sê, alright, so ek praat oor een baie bekende diamant smous, en handelaar, of eienaar, of directeer, of wat jy hem ook al wil noem, in Suid-Afrika, alright, dageliks is hy in die korante, en op nies, en verstaan my pin baie mooi, kyk na sy optredes, kyk, ek wil nou hy moet geeslik en vleeslik na hierdie persoon kyk, kyk na sy optredes, kyk hoe hy praat, kyk hoe hy ander mense behandel, en kyk wie hy ondersteun, verstaan jy, boe word aan sy vruchte geken, jy kan nie hierdie kan skree, jyre, jyre, en 
God groot maak en massief en aan hierdie kant is jy bezig met die grootste nonsens en, en meng jy jouself met die, as jy met die semels meng, vrie die varken jou, verstaan jy? Jy moet kan regel goed onderskui, jy moet het vleeslik kan kyk, maar jy moet het ook geestelik kan kyk, nou, ja, hy is, hy is, hy is lief vir die Heere, hy het heel moeilijk die Heilige Geest ontvang, ja, maar daar is, daar is baie duidelik groot, groot krake in sy mondering, alright, daar is groot geestelike deur in sy leven oop, en ek het het al baie my bediening en my bevrijdingswerk en die ondervinding wat ek het gesê, maar baie mense lief is vir die Heere, baie mense die Heilige Geest ontvang, wat het nooit be, en het nooit zonde blij, so het nooit bevrijdig doen, en Satan het geestelike rechte in hulle sieling geestes areas, en hy misbruik hulle as vestings om al sy vuil werk te doen, en het ons dit nie so gesien nie, op die einde van die dag, een boe word aan sy vruchte gekend, ja, hy praat byvoorbeeld kaal binnen die stoort, met mense oor die eilige geest, verstaan jy, die, die videos is die hele wereld om te sien, sit hy nou daar, kaal, praat hy nou in die stoort, voor die hele wereld, nationaal, internationaal, Hy praat oor sy gezagsdeel, oor sy privaatheid, open bloot op sociale media, een platform wat dier jong seens en dochter, selfs kinders gebruik word, dis nou wie hy is, alright, en hier kan sê, hy is die groot kind van God, hy praat in die naam van die Heilige Geest, en God sê so en God, maar aan die andere kant sit hy poedelnaak en kaal, in die stoort en praat met mense oor die Heilige Geest, en hy praat van sy gezagsdeel, en van sy privaatheid, open bloot, en een platform wat dier jong seens en dochters, selfs kinders gebruik word, Facebook, ek het het byvoorbeeld op Facebook gesien, dit is onaanvaarbaar, en absoluut skokkend, en disrespectvol, hy het vir my geleer, dat geld nie klas, of etiket kan koop nie, jy kan nie God en mamon dien, die koos maak dit hard en duidelik, hy bring Godse naam in oneer, hy misleie en verleie die swakkes, en die siekes onder ons, moet nooit jou vertrouwe in mense stel nie, hoor jy wat ek vandag vir jou hart en duidelik sê, gaan lees, maak een nota, Jeremia 17 ver 5, en Jesaja 2 vers 22, moet nooit jou vertrouwe in mense stel nie, daar is een absolute vloek oor jou, Satan gaan vir jou oore aan sit, jy moet die woord kan toets met die woord, met God seker maak, Jere Koert sê dit vandag, om Engels sê dit, Jere hierdie man, hierdie diamant smou, sê dit en dit, Jere kom dit van jou af, Jere kan ek, kan ek, kan ek om vertrouw, kan ek luister wat hy sê, een boe word aan sy vruchte ken, maar omdat jylle melk drink en jylle geloof, en die vleis nie, kom hierdie type mens, en hulle sit jylle oore aan, onder die vano van christenskap, weet jy wat, ek het al hoeveel mense opgetel, wat stikkend le, omdat hulle so misbruik is, en oore aangesit word, dier mense, wat Godse naam en oor, wat in die naam van die Heere praat, en een absolute fantastische prentje, want hou net, wie is die vader van die leen? Satan, hy kom soos een dief vir die naast, soos een engel vir die, soos een bril in die opsoek aan iemand om te versint en te vesteer, wat is sy karakter eigenskap, een steelslag en uitroei, dis wie en wat hy is, en dis ook om jy moet goed en recht kan onderskui, ek sê nie, hy is die Christ, ek sê nie, hy het die Heilige Geest ontvang nie, maar daar is duidelik, massieve groot, hoe kan ek sê, krake in sy mondering, daar is groot geestelike deur in hy manse leven oop, en ek sê nog vir wie en wat hy is, alright, Op die oomlik, ja, weet, ons moet nie die Heilige Geest bedroef maak, ons moet ook nie die werke van die Heilige Geest steenstaan, dit is absoluut die waarheid. Maar op die oomlik is hy nou die vark in die verhaal, hierdie spesifieke persoon. Hy is die vark in die verhaal, allemaal haat om en allemaal vervloek om en allemaal soek sy val en allemaal skinner om en allemaal vervloek om en wil hy hou en kry. En hy is nou die grootste vark in die verhaal. Maar jy is ook skuldig, hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Jy moes na die Heere geluister het, jy moes saak met die Heilige Geest gepraat het, voordat jy geld in die schema inbeleed, jy is ook skuldig, jy kan net kwaad wees vir jouself, dit is absoluut die waarheid, vir jou dwaase optredes en besluite, kan jy self kwaad wees, jy kan net kwaad wees vir jouself, vir die dwaase optredes en besluite, jy sat dan net vir jylle amal kom oor aan sit, en jylle drink nog melk in jylle geloof, jylle eet nie vleis nie, moet nie jou oor aan mense uitleen nie, moet nie jou vertrouwe in mense, 
en wapens of in geld stel nie, hoor jy wat ek vandaag vir jou sê, jy sal absoluut dwaas en belachelijk wees, Satan sal jou, ek sê vir jou, hy sal jou tot de val bring, gaan soek God sy aangezicht, gaan soek sy stem, nader tot God, jy kan nie jou oor aan elke diktom en herrie hier buitenkant uitleer, ek gee nie om wie hy is, of hy Afrikaans, Engels, ek gee nie om wie en wat hy is nie, ek leer my oor aan niks en niemand, ek luister na die Heere, en ek luister na hom alleen, as jy die verkeerde paard volg, het jy groot moeilikheid, massieve groot moeilikheid, hoor wat ek vind, en hierdie is een van die grootste voorbeelde, wat die Heere vandag dier my, as een bewys op die tafel sit, hou op slaap, daar is een geestelike wereld, en daar is een vleeselike wereld, my nie dat Satan jou met jou broek, op jou knie kon vang word, kom ons kyk, kom ons gaan verder, kom ons kyk na die verskillende leiers, en volks eie instanties, binnen Suid-Afrika, kom ons kyk bykie hier rondom ons, kom ons kyk na hulle opinies, en na hulle planne vir die pad voor en toe, Uit respect noem ek niemand sy name nie, maar sit self, sit jy self, 1 plus 1 by mekaar. As die skoen jou pas, trek om aan. Die eerste voorbeeld praat ek van een sekere volks eie instantie wat vir mense sê, ja, jy moet voorbereid wees en hulle sien die gevaar en die rooi lichte en allemaal moet koos pak en allemaal moet recht maak en dag wanneer die vonk is pad, moet hulle lekare klim en dan moet hulle daar een kant op een hoek gaan bly, meer om hulle bouw, en dan moet hulle self bewaar en beskerm tegen die aanvallen van die godeloosis en die sondags, nou ek maak het baie baie duidelik vandag, Jesus Christus sal nooit so opgetreed, Jesus Christus het dan juist gekom vir die siekes en die sondags, om te red wat verloor is, waar val jy uit? En ek wil vandag vir jou sê, ek respecteer dit, op een of die dag, eh, daar weet, ek sit te luister, weet my, dit is saas hoe die videos na my kant toe kom, maar ja, ek sit te luister wat die persoon sy plan, dan sê ook een Christus, kyk, ek sê nie, hy het hier die Heilige Geest ontvang, ek sê nie, hoe kan ek sê, hy is nie lief vir die Heere nie, maar ek sê nie wat die richting sy stap, ek sê nie, hy is nie lief vir die Heere, hy is heel moeite baie lief vir die Heere, en hy het heel moeite die Heilige Geest ontvang, maar hy kan nie met God praat, en wat die richting wat hy stap, stem ek absoluut nie saam nie, en ek groe nie, hy besef, hoe massief dit is, wat hy voorstel, en wat hy, vir mense wil verduidelik, wat hulle moet doen, ek groe nie, hy besef, wat die inpak is, van sy daar, en van sy besluiten nie, en op die vraag, die idee is daar, ek kan verstaan, waar oor het gaan, maar ek denk, hierdie gaan meer oor die vlees, as wat het oor die geest gaan, en hy verstaan nie die geestelike aspek nie, ek wil vandag dit hard en duidelik, dan moet nie denk, dat elke persoon wat wit is, wat voor jou kom stop, of wat Afrikaans praat, jou broer is nie, Matthies 12, 46 tot 5, dan wees Jesus sy moeder, wees sy broer, wees sy sisters, allemaal wat die wil van God doen, het ek vandaf vir jou sê, kom saam met my, ek sal vir jou bruin mense, en swaard mense wees, wat groter grist en kinders is, as baie wit mense hier buiten, en dis ek om, jy moet in geest kyk nie in vlees nie, en omdat jy jou velkleer van afgoot, en jou taal, en jou volks eie instanties, en kultuur, en geschiedenis, en grondgebied, en al die goed van afgoot, land, jou stem, en jou volks, man, jou vlag, en alle, omdat jy dit van afgoot, is jy heel te maal blind en doof, want as jy oprechte christen kind van God, is sy jy besef en weet, jy is net een vreemdeling, jy net een keiergas, Colossense 3 vers 2 tot 4, jou oom moet daar boe wees, op God en op Jesus Christus sy koninkryk, jy sê te vreemdeling hier man, alle wat jy voel jy sê, jy sê teilig, jy sê vir ewag nie, maak vir jou skatkes in die hemel by mekaar, wat mot en roest het jy laat kan vergaan, en wat die wat nie kom in het steel nie, maak vir jou skatkes in die hemel by mekaar, alright, wat die wat nie kan kom in het steel nie, en mot en roest het jy kan laat vergaan nie, ons mense, kyk alles vleeslik, ons is blindeling, geestelik blind en doof, en ons sien nie hierdie aanslachte van die vijand nie, Ek sien nie persoon as die lief vir die Heer, ek sien nie uit die Heilige Geest ontvang, maar hy is heel duidelik, die eie ek is sy grootste feind, al wat Satan doen, hy pomp om vol, hout en petrol, om die saak, want dit wat Satan wil, hy wil jylle allemaal hapen hoop hee, dat jylle kan uithaal, want weet jylle wat, jylle stel jylle geloof en vertrouw in jylle eie ek, en jylle eie mens wees, jylle luister na mens, jylle luister na God, want ek sê vandag vir jou, so waar is waar al God in die hemel is, hierdie besluit kom nie van die Heere af nie, ek luister verder na die video, wat die persoon sê, ons moet doen, God het jou een verstand gegeen, hy vech dier ons, klink dit bekend, wat jy reg in eie hand, en nou moet jy jou wapens optel, God gaan nou dier jou vech, en nou skiet jy dood, en bloedspad vir volk en vaderland, kom ek vertel jou iets, dis een leer uit die pit van die hel uit, ek wil het hard en duidelik stel, die woord sê, 
my skaap is al die herderse stem kan hoor, jy moet met God kan praat, jy moet met hom in geest kan, kan gesels en gemeenskap met hom hee, lees ook 1 Samuel 12 vers 14 en 15, doe jyself moeite, gaan lees daar, jy moet gelei word dier die stem van die heilige geest, en as jy omdraai vandag en jy sê vir my die heilige geest en sê dit is wat ek moet doen, dan moet jy besef en weet, as jy die Christuskap goed en recht verstaan, sal jy verstaan dat die ene lichaam van Christus, 1 Korintiërs 12, vers 12 tot 31, geestelike lichaam in die geestesrealm is, en om een Christus te wees, is jy one man show nie, die hand kan nie die voet verwerp, en die oor ook in die nees, en as een het lei, lei allemaal saam, so baie belang, jy moet die woord kan toets met die woord, verstaan, ja, as die Heere dit vir jou sê, dan kom jy na my toe, dan toets ons dit met die woord, en ek sê vandaag vir jou, ek stem nie saam met jou nie, en ek bots totaal in al haar mee, en dit is een van twee dinge, of ek of jy luister nie na die Heere nie, of ek en jy dien nie die, 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 die selfde God nie, en dit is ook om het baie pas so, baie mense kan na jou luister, en ek sal jou respecteer, ek is nie om, om geen persoon te verneder en slecht te maak nie, maar elke persoon wat jou volg, sy verantwoordelijkheid is om te gaan toets, of dit wat jy daar sê wat moet gedoen word, of dit van die Heere afkom, ja of nee, elke liewe persoon, en as jy het op pad daar naartoe is, en jou keel word afsou, of jy kom een groot kar ongeluk, of jy gaan dood in oorlog, moet jy nie vir God kwaad wees, jy kan net vir jy self kwaad wees, jy kan nie eers kwaad wees vir die persoon nie, want hy doen het wat in sy hart, wat hy goed vind, omdat hy belang stel, omdat hy omgee, dit, dit is al waar oor het gaan, maar die stem van God, speel een absolute belangrike rol, ons het het gesien met die diamant uh, magnaat, of hierdie reik ou, wat ek nou net verduidelik het, hoeveel mense het hy kom oor aan sit, en so kan Satan dier die type mense ook kom, ek sê nie, hulle is nie lief vir die heren nie, hulle kan ook lief wees vir die, hulle glo in die God van Abraham, Isaac en Jacob, en al die prachtige dinge, maar hulle luister na hulle self, na ander mense, hulle luister na God, hulle luister na Satan, en hulle toets nie die woord met die woord, jy sê nie, rechtleide van die Bijbel is daar, jy kan nie net soos a, soos a bus onder brieke hart loop nie, wat jou, 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 hoe kan ek sê, jou optrede is, jou aksies, het eindresultaat, en vir elke actie in vlees is daar een reaksie op jou siel en geest, en ek sê vandaf jou, ek wil nie ander mense sy bloed op my hande heen nie, en dis ook om elkeen groot genoeg is, groot en volwassen om sy eie besluite te gaan maak, en ja, as die besluit van jou dan werkelijk van die heilige geest afkom, sal daar vrug en seen wees, en amal sal dit van die Heer af ontvang, maar wie wat die heilige geest praat nie uit twee monde uit nie, en dit wat ek wil vandaf jou sê, ek wil sê, waak en bid, waak en bid, want die geest is sterk, maar die vlees is swak, onthou dit altyd, moet nie jou oor aan mense, moet nie jou vertrouwe in wapens en in mense en in jou self staan nie, daar is net ewe wat kan red, en sy naam is Jesus Christus, en hy is een levendige, almachtige, ander heilige God, hy is nie een baksteen nie, hy is tis in ons, gaan soek alle eerst die koninkryk van God, moet nie jou oor uitleen nie, pas op, daar is die ander voorbeeld wat ek vir julle wil gee, en daar is ook die ander volks eie instantie, waar die waar die baas, of die eienaar, of die directeer, of wie hy ook al is, vir mense oproep, om hulle wapens recht te maak, opleiding te kry, en hulle gaan vir jou nou al die structure leer, van hoe om saam met die politie, en die weermag, beheer te vat, en kom ek vertel jou vandag iets, ons is nie God nie, Romeine 13 vers 1, 2 en vers 7, leer die woord vir ons, ons moet ons regerings kan respecteer, ons mag nie die gesaf boe ons met min achting behandel nie, en al is dit een halve goeie idee, wat jy nou beheer vat oor jou eie woongebied, en oor jou eie grondgebied, en plaas, en allerhande goeikies, en jou eie volks, eie instanties, en al die type goed, moet ons besef en weet, dis die 1994, wat ander mense in die hok bly, in die plakkerskamp, en ander mense, die mooie rijk mense, en die goeie mense bly in die huise nie, weet jy wat, Jy sal sien, jy kry goeies en slechtes onder witbruin en swaard in, 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 in woongebiede. En nie allemaal van hulle is slecht nie, baie van hulle het goeie harte, baie van hulle is lief vir die heren, baie van hulle is christene. So wie gaan kyk en wie gaan vat, wie gaan beheer vat en wie gaan los. En ek wil vanaf sien, ja die idee is daar wat allemaal is bekommerd, verstaan jy, allemaal is wat gaan word en wat gaan ons doen as miljoene mens op jou afstorm. En so wat jy alles vleeslik het, jy kyk het die geestlik nie. En ek sê vandag vir jou, dat God is massief en groot, en baie kere maak jy God net so klein. Jy verstaan nie hoe massief en groot, jy moet die Heere gaan vraag, dat die pad wat jy wil doen, dit wat jy bezig is om te doen, of het wel van die Heere afkom, of die Heilige Geest jou geleid het om dit te doen. Want ek sê vandag vir jou, jy wil wees, jy wil 100% wees, wat Godse perfecte wil vir jou leven is. 
En ik zeg vandaag voor jou, die Bijbel zegt geen wapen zal in jou gesmeer worden, geen haar zal van jou kop afval, tot die wil van ons jemelse vader nie. Glo in dit wat jy glo. As jy dit nie glo nie, vat jou Bijbel, gaan gooi om in die aardblik, want jy is bezig om jou tyd te mors. Jy is bezig om jou tyd te mors. Glo in dit wat jy glo. En ek sê nie vandaag vir julle, luister na my nie, ek is nie om niemand slecht te maak nie, ek probeer aan allemaal verduidelik hoe slim Satan is, hoe kan hy mense misleid, ek sê nie die mense is nie lief vir die Heere nie, ek sê nie hulle toe die Heilige Geest ontvang nie, maar hulle is miskien jou moet ek geestelik blind en doof, daar is een meer tussen hulle en God, hulle kan nie met Godse stem praat nie, en Satan misleid en verleid en hulle eie ek vat oor, wat hulle eie planne begin maak, jou eie beplanne gaan jou tot te val bring, hoor dat ek vanaf jou sê, ja jy gee om, Jou eerste verantwoordelijkheid is jou vrou en jou kinder, want jy is die priester hoof en koning van jou huis. Dis waar jou verantwoordelijkheid sit. En om God seker te maak, jy krij jou opdracht van die Heere af. Daar is geen vrees in die Heere nie. Timotheus 2 Timotheus 1.7 God het ons die geest van vreesachtigheid geen nie, maar van liefde, kracht en selfbeheersing. Wat jy ook al doen, moet jy die opdracht van die Heere af kry. Jy moet het tenminste kan toets met die stem van die Heilige Geest, want as jy vandag omdra en sê, dit is wat die Heere gaan doen, dit is wat die Heere van my verwa, dit is wat hy vir my gesê, wil ek vandag vir jy sê, dan dien ek en jy nie die selfde God nie, en met alle respect, dat dien ons nie, of ek en jy luister nie na die rechte stem nie, of ek en jy dien nie die selfde God nie, want ek weet wat gaan God doen, ek weet wat die Heere gaan doen vir die kinder, wat sy hulle volle vertrouwe in die Heere stel, daar is baie vermaan, daar is baie gewaarski van my kant af, elke liewe persoon, moet die stem kan toets, hulle moet kan dit wat hulle hoor en sien, ek gee nie om wie die persoon is, die witbrengs, hy kan die president van sy taal, ek gee nie om wie hy is nie, die pad wat hy voertel, wat hy vir jou sê, ga lop hier achter my aan, dit is wat ons gaan doen, dit is, dit, ek sê vandag vir jou, ek leen nie my oor aan mens uit, ek gaan toets, dit wat die mense praat, toets ek met die stem van die heilige geest, en die woord sê, my skaap is al die herderse stem kan hoor, Jy moet, jou opdracht, jy soek Godse seen en vrug en beskerming oor jou lewe. Jy wil op die pad stap, hy is die licht vir jou, die licht vir jou pad, die lamp vir jou voete. Dit is wat die woord sê, die bybel, oorraai, vleeslik is dit die bybel, geestlik is dit die heilige geest, is die licht van God, is die stem wat met jou plat vir jou sê, my kind, daar is die pad voor en toe. En hulle ook vandaag vir jou sê, ek maak niemand slecht nie. Vertaai, ek om die waarde sê, toets die woord met die woord, toets met die stem van die heilige geest, maar luister baie mooi wat ek nou gaan sê, Ek is nie om enige persoon wat probeer goed doen, wat hartsbelang, wat die volgsbelang op hulle hart, ek is nie daar om mense slecht te maak, ek is nie daar om hulle te verneer, ek probeer aan elke van julle wat vandag na my luister, leer om te toets, luister na die stem, gaan vaas, gaan bid, gaan doen sonbreid, gaan verbid, soek die aangezicht van God uit, en op, en doen wat die Heere vir jou sê, hartig gaan jy so sê, soos al handslam hier rond haar kloop, en jy gaan nie weet wat te kan doen, ek kan vir jy ening sê, die dag wanneer die moeilijkheid kom, wat dinge ontplof hier so, help jy gaan noord, oor, suid, wees, haar, jy weet nie wat te kan doen nie, want daai dag is jy gedoem om tot te val te kom, jy is as een vrou wat in kraam is onder kracht, jy moet klaar weet wat God van jou verwacht, en dit is ook om hier wat, as ons kyk, na Pieter Tief, as ons kyk na Hendrik Potgieter, as ons kyk na Andries Petorius, Daar was verskille tussen hulle, 100% recht, maar hulle het mekaar gerespecteer. Alright, luister baie mooi. Hulle het allemaal die prijs ontvang en betaal vir hulle optredes en besluite. Goed en slecht, dood of lewe, wonne werk of ramp. Hulle het het ontvang, hulle het die prijs ontvang en betaal vir hulle optredes en besluite. Ek sê weer, goed en slecht, dood of lewe, wonne werk of ramp. Ons moet leer uit die geschiedenis uit. Amal maak hulle eie keeses en besluite. Amal is verantwoordelik vir hulle eie dade en optredes. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? So jy wat ek eindelijk kort en krachtig vir jou sê, toets die woord met die woord. Dit wat die leier sê, dit wat die ou sê, dit wat die ou ba, wat amal sê, gaan toets het met die Heere. Het gaan nie help as jy morgen doodgeskiet of jou vrou, jou kinders kom iets oor of jy het daar opgeëindig en as jy jylle huis plat geveer en daar sit jy so'n koor, so'n bad, nou sit jy daar in die middel van die veld. En as jy kwaad vir die mense nie, jy gaan net kwaad wees vir jouself, hoor wat ek vandag vir jou sê. Kry jou opdracht, kry jou antwoord van die Heilige Geest af. Ken om in al jou wee en hy sal die paaie vir jou gelijk maak. Kom ons gaan verder aan. Kom ons kyk na nog een voorbeeld wat die Heer op my hart kom leed. 
Die 16 jarige sien van Kreerdorp wat de jong dochter aangerand het. Ons het het gesien, dis oor als op platforms op Facebook en op die nies en courante en jy allemaal is daar met die arme oukie gelijk te vee met die aardbol. En hij is die grootste vark in die verhaal en ek denk elke pa wat de dochter het kan sê seker dankie hier hierdie ouwe sien my kind, hy sla my kind, ek sal hom gelijk voer, ek sal hom gen, gelijk slat met die grond. Dan kom ek vertel vandaag vir jou iets, wat hierdie sien gedoen het, is absoluut skokkend, ek het ook na hy video gekyk, jy kan het in jou hele leven nooit goed praat nie, maar, daar is bykie meer vet en vlees aan die been, as wat die gewone mens op straat besef of gewoond is, hoor jylle wat ek vandag sê, die ouwers, die ma en pa van hy kind, die ouwers, die regering, die kerk, die school, die gemeenskap, moet verantwoordelijkheid vat, vir die jongmanse optreden, is hoor jylle wat ek vandag sê, Hy is minderjarig, so hy is onder 18, hy is onder die saligheid van die ouwers, so daar is gesag boom, vertel, dit begin by die ouwer, want die ouwers gaan hier nog voor God rekenskap gee, van wat hulle met die kind gedoen het, want die kind behoort nie aan die ouwers, die kind behoort aan God, dit is aan hulle geleen om om groot te maak tot lof en eer van die Heere, vertel jy, dit is bykie meer vet en vlees aan die situaties wat die gewone mens op straat sien, hy is minderjarig, hy is 16 jaar oud, hy is dier die volwasse leiderskap van ons land gevoel, geval, verwaarloos en verwerp, absoluut. Dit is die advertentieboord, die eindresultaat van die kinders in die skole van Suid-Afrika. Die kinders betaal die prijs, omdat die politieke en geestelike wil van ons regering, ons ouders, ons kerke, ons skole, nie daar is om hulle volgens die wil van ons jimmelse vader, die skepper van jimmel en aarde op te voet nie. Alright, dit begin by ons regering, dit begin by die ouwe, dit begin by die kerk, by die skole, ons praat alles goed en morgen is nog een dag, en ons ondersteun een democratische stelsel waar hulle die jimmelse God gelijk stel met aardse God, en ons verwacht daar sal vrug en seen wees, jy sal vir God in jou hele leven nooit ooit so die nie. Kyk hierdie jongman in vlees, en as jy klaar is, dan kyk jy om in gees, Die kind is minderjarig, hy is 16 jaar oud, hy is onder die saligheid van die ouwers, so waar moet jylle gaan krap, begin by die huis, kyk na die regering, kyk na wat die kerk het toe gaan, gaan skole toe, moet nie die kind alleen slat met die besemstok nie, want jy is dwaas, verstaan jy op die einde van die dag, amal is skuldig, nie net die seen of die dochter van die betrokke saak nie, daar is nie een wenner in die saak nie, amal is verloeders, kom ek vertel vir jylle, hoe God my geleer het, as dit by die minderjarige kinders kom, hoe werk die geest die wereld in die verband, die Heere wil hee, ek moet het vir julle verduidelik, een kind val onder die saligheid van die ouwers, tot hy 18 jaar oud is, baie, baie belangrik, alright, so, die ouwer vat verantwoordelikheid vir die kind, en weet jy wat, uit elke ouwer uit, daar kan geestelike deur en rechte in die kindse leven oopies, ons weet hoe gaan het in die huis, ons weet hoe praat pa met ma, miskien slaat pa die, die ma, jy weet, miskien is hulle geskui, miskien het die kind met die grootste verwerping, miskien het hy nie eers ouwers nie, weet jy wat, ons moet, die woord sê, ons moet, ons moet nie partijdig wees, in Jacobus 2,9, jy moet die saak van alle kante af hoor, die dochterse saak, haar ouwers, die seense saak, sy ouwers, die school, die kerk, verstaan jy, en dan God so opinie, jy moet hoor wat sê die Heere, maar daar kan geeslike deur in hierdie gesin, in hierdie familiese levens oopwees, kyk het vleeslik en geeslik, daar kan bloedlijn vloeke wees, van ma en pa se kant, wat hulle in sondes ingebore is, dit het een directe inpak op die kind, dit is hoe die Heere my leer om met kinders te kan werk, daar kan geestelike deur in die kindse leven oopwees, hoe weet jylle, hy is miskien opgeoffer aan vrymeselarij, of hy is miskien betas, of gemolesteer, of hy is verwerp en weg, hy is jou moet ek miskien, buiten eklike kind, waar daar vloek oor om hang, weet jylle wat, weet jy hoe stikkend is ons kinders hier buiten, weet jy hoe veel druk het ons kinders, weet jy hoe val ons hewelike, ons huisgesinne, ons kinders uit mekaar uit, omdat Satan partij ken, omdat ons alles vlees te kyk, en nie gees ek nie, geniet Satan homself, en wie wat een sikke geval is, is wat die jongman fout gemaakt het, oor ons pad kom, dan slat ons allemaal met stok, en het gaan nie net oor slaan met stok, en het gaan nie vervloek, en lewe en dood is in die macht van die tong, lewe en dood is in die macht van die tong, Matthies 12, 36 en 37, vir elke lusinnige woord, gaan jy met rekenskap op die dag van oor, die jou eie woord is, hy jy vry gesprek of veroordeel woord, ons mense verstaan nie wat ons doen nie, 
Ons kyk die dinge vlees, ek, en ons kyk het gees, ek, en of hy witbruin of zwart is, ons vat recht in eie hande, en ons wil God sy werk vir hom doen. Ons wil God vertel hoe hom sy werk te doen. Ek sê vandag vir jou, ja die pa van hy dochter, die ouwer van hy dochter kan baie ongelukkig wees, maar soos ek vir jou sê, daar is bykie meer vet en vlees aan die been, as wat die gewone mens op straat sit, en ek het deernis vir hy jongman, ek wil eindelijk, wil ek vir die Heere bid, en ek vraag Heere vergeef hom wat hy weet nie wat hy doen nie, vergewe hom wat hy weet nie wat hy doen nie, maar wie wat hy, het is sielgees en vlees, net soos jy wat vandag na my luister, ook is sielgees en vlees het, en as jy vandag kan klippe gooi, as jy kan opstaan en sê, ek het nie fout nie, dan vat jy die klippe en roer nie die mannetjie, en jy stamp hom met alles wat jy het, maar ek kan vandag vir jy sê, as jy self fout het, en weet jy wat op die ingewe van die moment, wat iemand voor jou inrui, een zwart taxi, kan jy jou, 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 jy meer verloor, en jy vloek, en jy skree, en jy maak fout, en jy lewe ook in sondes, jy is nie perfect nie, sit nie raai rots, sit nie raai klip, en vergewe, en bid vir hom vader, vergewe hom, wat hy weet nie, wat hy doen nie, ons bid, dat hy die geestelike deur, en hy jongmanse lewe, sal oopmaak, om Jesus Christus te leer ken, die pijn en die seer, waarin hy gekoppel is, jou moet die bloed en vloeke, waarin hy gekoppel is, die rechte van Satan in sy lewe sal wegneem, en dat hy vir my ander uitkomst, en ja, vir elke actie en vlees is daar een reaksie, op siel en gees, en ek verstaan en ek weet, volgens die wetgeving van die land, jy mag nie een vrou mishandel nie, jy mag nie een kind mishandel, hy is self een kind, en hy mishandel een ander kind, hy boelie mekaar, hy sê mekaar slecht, nie jy van ons weet wat is die 100% die redes, hoekom dit gebeur het nie, nou weet jy wat, die Heere leer ons om onpartijdig te wees, en eh, mag die Heere uitkomst gee, laat dit een wen-wen situasie vir amal so weer, mag hulle mekaar vergewe, en mag hulle groei, geestelikheid in die saak, en dan mag die Heere vir Heere word hier alles, want ek sê vandaf jou, niemand doen dit wat hy jongman gedoen het as pris, ja, per ty keer op die ingeving van die moment, ons ken kinders, ons was self foute gemaakt, ons het ook geslaan en geboelie en gevloek en geskree, amal net op een anderste vlak as die ander ene, maar hoeveel ouders, Hoeveel paas slaat hulle maas in die huise, hoeveel boetie slaan hulle sissies in die huise, maar daarvan word niks gesê nie. Nee, weet jy wat, ons moet baie, baie pas op, en ons moet eerder bid vir mekaar, ons moet bid vir mekaar, as wat ons mekaar dag en nacht vervloek en ons eie koppe volg en self op hier God speel, Hebreers 10, 30, 31, die oordeel straf en vergeld en kom hier heren toe, keer het vir hom, laat hom toe bid, laat gerechtigheid skiet, Jere nie my wil nie, nie die jongseense wil nie, nie die skoose wil nie, nie die dochter nie, nie die ouwerse wil nie, nie satanse wil nie, nie die regeringse wil nie, nie die skoose wil nie, jy wil en jy perfecte wil alleen in Jesus Christus, al vergeef hulle allemaal jyre wat hulle weet nie wat hulle doen nie, want dit is op die oude vijf dag, eerst die gees en toe die vlees, dit is satan wat vir al die dinge verantwoordelik is, en dit weet vir ons, hoe kan hy met een situasie, een hele land omkrap, een hele gemeenskap, een hele school omkrap, en hy hou partijkie in ons land, hy is baie hardseer in ons land, onder ons school, kijk hoe val ons school uit mekaar, ek weet van hoeveel onderwijser, wat geklap en geslaan en gevloek word in school, hulle hand is afgekap, want jy krijg deze dag gehoorzame ouders, nie gehoorzame kinders nie, en die school sit met al die gemors, daar is baie seer in ons huise, mense leef of God, en die bybel nie bestaan nie, en hierdie kind is op die einde van die dag, een victim, hy is die eindresultaat van die absolute gemors binnen Suid-Afrika, en in baie ander lande ook, wat ons weet, die democratische stelsel word in baie lande gevolg, wat hulle die jimmelse God gelijk stel met aardse goede, maar as dinge verkeerd stap, dan verstaan nie wat aangaan nie, hulle kan maar nie sê wat die bybel sê nie, in die asblik gooi, want hoe wil jy God gelijk stel met die aardse goede, Satan hou partijk, hierdie is sy wereld, en ons lewe in sy wereld, en hy hou partijkie, en hy sit vir ons allemaal oor aan, omdat ons sit in koeksisters, eet in koffie drink, ons verstaan nie die geestelike aspect nie, hy hou partijkie hier buiten, dit is vir my so hard seer, om dit partij keer te sien, maar ja, Jesus het geprofiteer hoe die eindtuie sal lyk, en as dit die waarwoord in Matthies 24 en 25 en al die ander evangelie, as dit die waarwoord die beteken het Jesus Christus het gelieg, en dat die bybel nie die woord van waarheid is nie. As jy kins, om soos een dwaas aan te gaan nie, dink en praat met wijsheid, tree op met wijsheid, en besef, daar is iemand, een ontvanger van jou woorde aan die ander kant, as jy klip gooi, gaan iemand om voel aan die ander kant, en dan kan jy die kees in maal, gaan ek een baks dien of een rots terug gooi, of gaan ek het vir myself hou, tot hy persoon uit klippe uit haar klip, dan kan hy in elk geval nie my gooi nie, want hy het nie meer klippe nie, los die klippe vir die heren, los die oordeel, dis omdat ons self God probeer speer in hierdie land, onder die apartheidsregering, en onder die nieuwe, hierdie demokratische regering, dat ons sit in die gemoord wat ons sit, 
omdat ons Godse werk vir hom wil doen, en ons luister nie na die stem van die Heilige Geest nie, ek sê dit met baie respect, kom ons gaan verder aan skies, ek praat langer as wat ek moet, ek vraag om verskoning, kom ons kyk dan nog een voorbeeld wat die Heer op my hart le, die Sabbat dag van die Heere, kom ons kyk bijvoorbeeld na die eindstrijd cricket, nou die dag, uh, tussen die Pretoria Capitals en Sunrisers, Eastern Cape, Nou kyk ons om een beetje verder na die oorseese lande, na die ses nasie reeks te sin, uh, wat op die zondag gespeel is, Engeland teen Italië. Luister baie, baie mooi wat ek nou vir julle gaan sê. Ons mense lewe of God in sy bybel nie bestaan nie. Hoor jy dat ek vandag vir julle sê, die bybel, julle, julle, julle lewe of die bybel nie bestaan nie. Julle kyk het in vlees en het lyk het recht, wat allemaal doen dit. Maar in geest sien jylle nie die geestelike aspek wat hiermee aangebonde gaan heen. Ek moet dadelijk sê, voor jylle my aanval, ek weet die rechte sabbatdag is op een saterdag, van sies, ek op een vrijdag sies hier, tot saterdag sies hier. Dis wat in die rechte sabbat volgens die joodse geloof is, volgens Israel. Maar gaan lees Romeine 14 vers 1, 1 tot 12, daar leer die Heere vir ons om mekaar te respecteer, vir die dag wat ons aan die Heere wei is, sabbatdag. As jy dit doen op een saterdag, doen jy dit tot eer van die Heere, as ek het doen op een sondag, doen ek het tot eer van die Heere, as jy dit doen op een maandag, doen jy dit tot eer van die Heere, maar ek kan vandaan vir jy sê, as ek kyk na die bijeenkomst, as ek kyk na die wedstrijd, hoe sit die mense daar, as jy had die Jezus in die gode loos, of jy is in ander geloofe vastvervang, of jy glo net, plein weg nie in Jesus Christus nie, dan weet jy op wat die stoel jy sit, en jy is gelukkig, en ek respecteer jou, as jy vandag, as jy daar gesit het, jy sê vir my koert, ek was sondag daar, maar wie wat sondag was, saterdag was my samadag, ek het die dag gerespekteer, ek het nie bezigheid gedoen, ek was nie spoor toe nie, ek het nie gaan uitjeet, ek was nie by sangkunstenaars nie, ek het nie bezigheid gedoen nie, ek het my saterdag opgeoffer aan die Heer as een christen kind van God, as sal die Heer ek jou, en ek respekteer jou in Jesus Christus' naam. Maar as jy vandag jou hand opsteek, of jy nou die ses nazies gesit het oor see, en of jy op hierdie paviljoene gesit het met cricket en rugby in Suid-Afrika op een sondag, as jy daar gesit het, en jy sê vir my, jy is een Christ, en jy respecteer nie een dag in die week tot eer van die Heere nie, jy heilig nie die dag nie, wat ek vandag vir jou sê, jy is absoluut, absoluut op die verkeerde plek, as jy geest druk na jy saaf kyk, as jy heel te mal deertrek, dier Satan en sy boose macht, die sieling geest, En weet jy wat, as jy dier Godse oor na jou kyk, as jy pik swart, want jy is in duisternis, jy is nie in licht nie. En dit wat ek wil vandaf vir jou sê, ons mense kyk het ding in vlees, en ons praat alles goed, en vir hierdie ouwe wat die sport en alles goed keer, en cricket en rugby, vir hulle gaan het oor zacht, dit gaan oor geld. Dit wat oor alles gaan hulle heilig nie God, en het nie respect vir God nie, vir hulle gaan het oor geld. Dit wat oor alles, en jy kan nie God en mamon die nie. En as jy op die einde van die dag, Ander mense tot sone leid, as jy een strykoblok vir hulle, gaan jy paas dan hulle bloed ons op jou hande, jy sê geel 318 tot 21, ons mense leef of God nie bestaan, ons sy bybel nie bestaan nie, ek hoor nou die dag, ander vrou sê vir my nie, in hulle kerk het die, die, die geestelike leier gesê, weet jy wat, ons, ons kan 7 dae week op werk, want Jesus is die Christus, hy is die Heere oor die Sabbat, weet jy wat, ek bots, weet jy wat, ek wil amper opbring, as ek hoor hoe hierdie type mens in die naam van die Heere praat en optree, ek het die probleem, hy kan staan vir wat hy wil staan, maar hy moet as hy deel is van die ene lichaam van Christus, waarin hy glo, dan moet hy kom sy woord toets met die woord, hy moet het van God ontvang, en ek sê vandaf vir jou, dan luister hier van ons hier na die stem van hy gees, of ek en hy dien nie die selfde God, en die type mens het staan voor in die kerk, en wie wat as jy gaan kyk na sy kerk, as het een jol en paard en keil is, een jol die kerk, luister soos diskous, en allemaal het geen respect daar binnen nie, en daar word kleren en t-shirts verkoop, koffie word verkoop, alles word verkoop, dit is een boos, dit is, dit is een bezigheid, dit is een, dit is een, ach man, dit is, dit is een absolute bezigheid, een roversnes, onder die vano van christenskap, ek stem nie saam aan, en weet jy wat, daar een persoon is verantwoordelik vir hoeveel mense wat voor ons sit, sy absolute val vir die koninkrijk van God, en hy gaan paas staan, hoor wat ek vandag vir julle sê, maar ek bots totaal en al daar mee, jy weet wat, is lekker as jy mag en gesag in die hand het, is lekker as jy klom mense wat jou volg, en elke sondag is jou kerke vol, en dit is jol en keir en koffie en party en koeksisters, en weet jy wat, jy mag een killing van die lewe, met die salarisse en bonusse en pensioene en vakanties, dit is die lekkerste van Christenskap, maar na jy nou lekker gejol en gekeir het in vlees, draai bykie om in gees, 
Daar is geboeien wat sê, jy moet jou sabbat dag heilig hou, die vierde gebod en die tien geboeien. En as jy vir omdraai sê, dit bestaan nie meer, dan sê ek veel gaan lees, Matthies 5 vers 17 tot 20, Romeine 3 vers, Romeine 3 vers, ver, ver, vers 20 en vers 31, Romeine 7 vers 1 vers 7 vers 12, Gaan kyk in Nehemia 13, wat het Nehemia met mense gedoen, wat bezigheid gedoen het, op Godse dag, hy sy antwoord in die Bijbel kry, ek pots totaal en al, in jou leierskap, en wie en wat jy is, en ek sal nie verbaas wees, as die Heer aan my openbaar, dat jy nie eers geroep is nie, jy is soos baie ander geestelike leiers, het een beroep gemaakt, een geestelike beroep, van christenskap kom maak, jy, jy maak een lever uit, soos, dit is soos een dokter, soos een advocaat, soos een architect, soos een skoolonderwijs, maak jy een beroep van christenskap, en jy bring my God en Jesus Christus, sy naam in oneer, zolang jy verantwoordelijkheid vat, op die einde van die dag, Jakobus 3, jy nie allemaal van ons moet leermeesters wil wees, wat ons gaan anders te beoordeel word, Hier is alles deel van die antichristse plannen om afvalligheid, disrespect en wetteloosheid in die land en in die wereld te bewerkstellig. Hierdie wat geen sabbatdag geheilig, hulle het geen respect vir God nie. Geld is hulle God. En weet jy wat, jy wat die aap is, wat daar gaan sit en alles ondersteun, hulle is vir jou een strykelblok. En jy besef nie waarmee jy dobbel nie. En dis ook om die woord sê, die pad na die jimmel toe, die poort na die jimmel toe, is dan in smalle min mense gaan daar in maar die poort na die verderf na die held toe is groot en breed, en baie mense gaan daar in, maar dit is goed wat ons mense nie wil hoor nie, ons moet nie die oorkie streel, want God is een lekker God man, hy is een genadige God man, hy is allemaal sy tjommie, skies, ek word so opgewerk, kom ek vertel vir julle iets, alles gaan ons oor, die probleem nie natuurlijk, ja ek wil net terug gaan waar ek was, Dit is die eindresultaat van die demokratiese stelsel waar die jimmelse God met aardse goede gelijk gestel word. Niks anders as afgodsdienst nie. Afgode, geen respect vir God nie, daar staan geskrywe luister. Wie my eer sal ek eer, en wie my minnag sal ek minnag. Die mense wat nie gedaan week ook sal werk as hulle geleentheid in die kaanske, want geld is hulle God. Hulle het geen respect vir God nie, niks. En wie jy wat, die dag wanneer jy op jou doodsbed le, Die dag sal jy besef hoe stupid jy was. Glo my, ek werk met baie mense hier buiten, hoe vir hulle oud is, jonk is, in hulle middeljaar is, seens, dochters, maas en paas, ek het al met baie mense gewerk, daar besef hulle, dat al die wereldse materiële dinge absoluut niks beteken nie, niks, 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 niks. Jy moet elke dag leef of dit jou laaste is. Die probleem le natuurlijk binnen ons kerke, dit waar al die probleem le binnen die kerke, mense word nie geleer wat sondes is nie, alles gaan ons oor genade, alles gaan oor liefde en discipleskap, God is allemaal sy tjommie, hy is een lekker God, hy is een genadige God, hy sal by ons behoeftes en verwachtings en droomplanne aanpas, met alle respect, jylle weet nie waarmee jylle dobbel nie, Jylle is deel van die probleem binnen Suid-Afrika en natuurlijk binnen die, die jylle wereld. Vir baie van jylle het christenskap in, in, in een beroep verander. Daar is baie geld, baie zak om te maak in die naam van Jesus Christus. Mag die Heere jylle allemaal genadig wees. Vergeef hulle my vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Toets wat ek gepraat het met die woord, toets dit. En Jesus Christus, toets het met die woord, toets het met die stem van die heilig geest, dit wat ek op die tafel sit, en vandaar af maak jy jou eie kees en besluit, en jy loop die pad, en gaan sit op die stoel, wat jy gemakkelijk voel, met alle respect. Nog een voorbeeld, ek is amper klaar, my liewe broer, sister, skies, ek wil een bykie water drink. Skies toch. Nog een voorbeeld, nou die dag gesels ek met die anonieme persoon, so uit die blauwtheid, in die publiek, oor die omstandighede binnen ons land. Ons gesels in die algemeen oor die ANC regering en oor swart mense in bestuur van ons land, in bestuur van die Unies, in bestuur van al die verskillende staatssektore in Suid-Afrika. Nou moet julle weet, die man weet niks van my af nie, hy weet nie wie ek is, wat hy praat, en goed, maar sit ek en luister na die persoon, want dit is al, allemaal praat het negatief en slecht, en allemaal wil opgeen, allemaal wil moed opgeen, die een dink hy is beter as die ander ene, en allemaal wees vingers, hierdie, hierdie, hierdie slecht aansere, hierdie slecht zwart mense, vertel jy, nou die man sy woord aan my, hoor jy so, hierdie goed, hy verwees hulle na goed, hierdie goed, hierdie mense, hulle kan dans, hulle kan afbreek, vier maak en verwoes, 
hulle kan klippe gooi, hulle kan kinders maak, hulle kan steel, maar om een land te regeer, dit kan hulle beslis nie doen nie, Zuid-Afrika lyk soos een plakkerskamp, alles val letterlijk en vergierlik uit mekaar uit, alles is bankrot gesteel en in die grond en bestuur, die buitenwereld lag vir ons, nou my liewe broer en sister, die woord sê in Romeine 8 ver 5, die wat vleeslik is bedink vleeslike dinge, en die wat geestelik is geestelike dinge, en dit is vir my duidelik dat hierdie persoon, uh, versta jy, die, die persoon is heel duidelik vastgevang in vlees, in die realiteit, in die wereld, nie in geest nie, hy kyk die, hy kyk dier wereldse oor na Suid-Afrika, nie dier Godse oor nie, hy baie baie belangrik, en, en hy doe sy opinie, sy richting wat hy stap, en hy is natuurlijk recht, hy die rechte velkleer, hy is perfect, en, en ander mense is sleg, en hy is goed, en ander mense is sleg, versta jy, dit is baie makkelijk om houwe uit te deel, hy is nie altyd lekker om dit te ontvang nie, en jy moet, as jy met wijsheid praat, jy weet waar al die dinge vandaan kom, daar is een doel en een rede vir alles, maar as jy nie met God kan praat, en sy stem kan hoor, en een verhouding met hom het nie, gaan jy heel moeilijk ook praat, soos jy die ouwe gepraat het, so, Sy vijand is natuurlijk zwart en bruin mense, dit is nou eindelijk wie sy ware vijand is, sy vijand is die ANC regering, alles werelds my liewe broers, en dit is vir my hartseer, jy weet hy drink nog melk in sy geloof, hy eet die vleis nie, en per die keer jy weet, dit saas hoe die satan jou eindelijk wil uitlok en uittaar, want dit is wat hy doen, hy bring jou op die pad om jou so bykie met jou kat en muis te kom speel en jou geestelik bykie leeg te syg en uit te taart, versta jy, maar dit leer eindelijk vir my hoe geseend ek is in geest, hoe baie wijsheid God my mee geseend en inzig en uh, hoe die Heere my leer om van onderaf op te praat en te weet wanneer om stom te bly, jy weet, um, die woord sê, moet nie een dwaas op een dwaase manier beantwoord nie, hy sal dink jy is ook soos hy, so ja, as per die keer soms is stom bly ook een antwoord, en uh, nie allemaal is ontvankelijk om die geesteswereld te verstaan nie, en dis ook om ek op my knie, baie tyd op my knie deurbring, wat ek juist bid vir mense, wat nog nooit van Jesus gehoor het nie, wat nog nooit, wat om nie ken nie, wat, wat, wat nie die diepere verhouding en geestelike aspekte verstaan nie, uh, wat ek net vir die Heere pleit, elke ogen, wat ek bid, Heere vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en dat die Heere, ek vraag nie vir gunstes en gaves nie, ek vraag nie vir wonenwerke nie, ek bid vir die Heere, vir een woord, of vir twee woorde, dit is vir gerechtigheid en rechtvaardigheid, dat hy die dere sal oorbreek, in elke dorp, elke stad, elke kerk, in die land, in die wereld, dat die echte syver evangelie, na elke siel toe sal kom hier buiten, wit, bruin en swaard, man, vrou of kind, in die land, in die wereld, want hy is die pottebakker, ons is die klei, vader, vorm en maak ons allemaal, soos jy ons wil hy alles tot lof en eer van jy koninkrijk, 2 Korintheer 3,18, God vorm en maak ons, hy skil ons, hy vorm en maak ons om meer as beeld van Christus Jesus gelijk te kan word, God is in beheer van alles, en dis ook om ek om vertrouw, ek staan nie my geloof in wapens en in mense en allerhande volks, eie instanties en in myself nie, ek vertrouw die Heere, hy vat een man soos Paulus en, en binnen sy konings verander om, daar in die boek handel, binnen sy konings verander om tot voordeel van sy koninkrijk, ons God vat een man soos Paulus en binnen drie daar, gemak om jy van die grootste apostels in die Bijbel, wat kan die Heere vir hierdie man doen, wat kan die Heere vir ons president Sir Ramaporo, wat kan die Heere vir Julius Malema doen, Wat kan die Heere vir enige persoon wit, bruin en zwart in hierdie land, in hierdie wereld? Wat kan die Heere vir die Amerikaanse leiers in, in Amerika doen? God is in beheer van alles. En dis ook om ek bid, want ek is op water en geloof. En ek vertrou vir God. Ek wil om een dag in die oog kan kyk en sê ek het my heel beste probeer. En ek het nie verder klippe gegooi en vervloek en met stokke geslaan nie. Ek was deel van die oplossing, nie van die probleem nie. Dit is my hart, dit is my kese, my geloof is in die Heere in geloof, en ek glo in dit wat ek glo, nie net vleesekie, maar ook geestelik, baie, baie belangrik, ons gaan aan, ek is amper klaar, ons mens is geestelik, blind en doof, my liewe broers, is die baie van ons sla, baie lekker, terwyl Satan partijkie hou, en dit is absoluut, absoluut die waarheid, dat is hoeveel mense tussen ons, onder wit, bruin en zwart, nie net in Suid-Afrika, maar in die hele wereld, wat geestelik blind en doof is, baie van hulle slaap, geestelik slaap hulle, en, en Satan hou lekker, lekker partijkie tussen ons, hoor vannacht die woord van die Heer, ek is amper klaar, amper klaar, daar staan geskrywe, luister, luister wat die Heere sê, Johannes 8, 48 tot 53, die Jode het toe vir hom gesê, ons het mos gesê, jy is een Samaritaan, en van die duivel besete, Jesus het geantwoord, ek is nie van die duivel besete nie, maar ek, eer my vader, en jylle doen my oneer aan, Ek soek echter nie na die eer vir myself nie, daar is een wat eer vir my soek, en hy is rechter. Dit 
verseker ek jylle, as iemand my woorde te raarte neem, sal hy in alle eeuwigheid nooit sterwe nie, Die jode sê toe vir hom, nou is ons seker dat jy van die duivel besete is. Abraham het gesterwe en die profete ook en toch sê jy, as iemand my woorde te harte neem, sal hy in aller eeuwigheid nooit sterwe nie. Jy is toch nie groter as ons voorvader Abraham wat gesterf het nie en die profete het gesterwe. Wie verbeel jy jou, is jy. So dit is duidelik, wat was die probleem daar? Hulle kyk vlees, hulle kyk die geest, hulle het nie verstaan wie staan voor hulle, hulle het nie die geestelike aspek verstaan nie, en dat Jesus die eeuwige lewe vir elke van ons kan gee wat in hom glo, maar as jy vandag vir my sê, jy is een christen, moet jy vleeslik en geestelik na saak kan kyk, en jy moet kan self onderzoek doen, tekenboord toe gaan, en kyk na jou swakheer en jou fout, en self onderzoek doen, en die aangezicht van God soek, die stem, so dat jy weer die pad wat jy stap, Dit is die pad wat die Heere, dit is sy wolf vir jou, hy gaan jou daar bewaar, hy gaan jou daar beskerm. Kom ons gaan verder na die volgende skrifie toe, Johannes 9 vers 39 tot 41. Toe sê Jesus, ek het na hierdie wereld toe gekom met die oog, op een beslissing, so dat die wat nie kan sien nie, kan sien, en die wat sien kan blind word. Partij fariseer wat by hom was, het het gehoor en vir hom gesê, ons is bos nie blind nie. Jesus antwoord, hulle, as jylle blind was, so jylle nie skuldig gewees het nie, maar nou sê jylle ons sien, daarom bly jylle skuldig, hoekom? Omdat hulle geestelik blind en doof was, verstaan jy? Hulle het nie verstaan waarna hulle kyk, hulle was geestelik totaal en al blind en doof, en dis hoekom Jesus Christus hierdie woorde vir hulle gesê het, um, dan gier die Heere ook vir ons handelinge 28 vers 25 tot 28, wat die Heere vir elke van jylle gee, luister baie mooi, Hoe waar is dit toch, wat die heilige geest by monde van die profeet Jesaja vir jylle voorvaders gesê het? Hy het gesê, ga na hierdie volk toe, en sê vir hulle, jylle sal hoor en hoor, en toch niks verstaan nie, en kyk en kyk, en toch niks sien nie. Hierdie volkse verstand is afgestomp, hulle het hulle oore toegedruk, hulle oor toegemaak, so dat hulle nie met hulle oor kan sien, en met hulle oor kan hoor, en met hulle verstand verstaan, en hulle bekeer, en ek, hulle gezond maak, en jylle moet nou, Jylle moet nou goed verstaan, dat Godse boodskap van redding na die heide nasies toe gestee word. Hulle sal luister, hulle sal luister, so dat hulle geestelik blind te doof. Hulle is wakker, maar hulle is nie wakker nie. Huh? Alright, so hulle sien, maar hulle sien nie. Vertaan jy, hulle, hulle hoor, maar hulle hoor nie. Hoe, hoe preek ons? Ek preek al oor die negen jaar, wat ek hierdie geestelike aspekte vir mense, en toch is mense geestelik blind te doof. My lieve broer, sister, familie, vriende, vriendinne, Ek kan mense vir jou uitwees wat week in en week en dag in en dag uit by die kerke sit. Vir God, God is vir hulle baksteen, hulle is geestelik so blind en doof. Hulle verstaan absoluut niks van die geesteswereld, die niks, absoluut niks. En hulle kyk uit hierdie hele wereld te vlees nie en geestie. Weet jy wat, dit is asof ons kerke nog koltes en sektes verander het. Spilonke! Dat is geen kracht in die geloof nie. Dit is ook om die Heere sê in 2 Timotheus 3 vers 4 en 5. Hulle sal die wederliefde vir genote as liefde vir God. Hulle sal die uiterlijke skyn van God sê, maar die kracht van God sal nie ken nie. Bly weg van sylke mense af. 1 Korintheer 4, 28. Godse koning, hy sê, koning kyk van praat nie, maar van kracht. Hoe baie van ons lyk soos wit gepleisterde graf, die buiten lyk ons mooi vroom en wit. Maar hier die binne is waar die probleme leeg waar die bose machte manifesteer, waar die dode bene, dit waar Satan manifesteer in die siel en geest is, en dis hoe kom die Heer ons geleerd, die boe word as hy vruchte geken, en jy moet dit vleeslik kan kyk, en jy moet dit ook geestelik kan kyk, net jy weet waar jy staan, hoe staan jou sake met die Heer Jesus Christus, net jy weet, net jy weet hoe kyk jy na die wereld, geestelik, vleeslik, net jy weet of jy met God te verhouding het, Net jy weet of jy in heiligheid en eerlijkheid en oprechtheid God gehoorzaam en, 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 en respecteer en of jy in zon is vir hart en zon is leeuw omdat jy halwe waarheid en leen wat uit die put van, van die hel uit kom glo, glo nie dan Jesus Christus en jy gaan hemel toe. Kom ek vertel jou iets, dis niks anders as een leen uit die put van die hel uit nie, hoor het ek vandaag. En dis hoe kom met al die kerk ons land uit mekaar die val, alles wat uit mekaar het gerik, hier is nou absoluut niks wat meer vooruit gaan nie. Satan op sy beste, <laughs> so makkelijk soos dit, ga nie oor wat de kleer jy is nie, maak jy saak, ga nie oor, oor wat de taal jy praat nie, dit gaan oor wat hier binnenkant, alles gaan oor gees, en die dag wanneer jy in gees begin na alles kyk, die dag sal jy vol waarde groei, en sal jy begin voel hoe proed het, om stuiks te eet in jou geloof, definitief, as ons kyk na sonde, 
Als ons kyk na die sonde, so sabbat, dag, onheilig en homoseksualiteit, voorhuwelikse seks, mense wat in die naam van die Heere praat en optree sonde sy toestemming, die wat verkracht, die wat vermoord, die wat bezig is met afgodsdienste, soos vrymeswaarij en broederbonders en satanisme en okultis, allerhande valse geloofe aanjaag. As ons kyk na sondes, jy krij, die Bijbel wees vir ons wat sonde is, en vleesike taal praat ons van die sondes, soos ek het nou by die naam genoem het. In geestelike taal, as jy na die ander wereld kyk, dan praat ek van Satan en sy bose koninkryk. So in, in die vleeslike wereld noem ons het sonde, in die geestelike wereld noem ons het Satan en sy bose koninkryk. Nou luister baie mooi wat ek nou gaan sê. In vlees, lyk enige sonde baie onskuldig, maar as ons in geest kyk, dan begin die hele situasie anders lyk. Is dit die waarde, maar dan begin die swart en die wit, die duisternis en die licht, verstaan jy begin nou bot, verstaan jy goed en kwaad, en, en, wat is daar nog, licht en duisternis, leen en waarheid, God en Satan, verstaan jy, as ons het in geest begin kyk, dit is waar die licht en die duisternis gesky word, olie en water kan die meng nie, eister en klei kan die meng nie, die woord is hard en duidelik, moet nie met die ongeloofig aan die self te jik trek nie, hoe kan daar gemeenskap wees tussen licht en duisternis, hoe kan daar eenstemmigheid wees tussen Christus en Bilial, hoe kan die geloofige die selfde belange hee as die ongeloofige, hoe kan die ooreenkomst tot stand kom tussen die tempel van God en afgode, kyk in gees, nie in vlees nie, Alright, baie, baie belangrik. So die, die Bijbel sê dit hou vir veelige stuk boek wat jy daar in die kaas gooi en hy het geen waarde nie. Ek kan vir jy sê, die boek het geestelike kracht en waarde en jy moet het vlees ek en geest ek kan verstaan en kyk en net die, net die skryver, net die offer van die boek is daar by jou elke keer as jy die boek oopmaak. Is die enigste boek wat die skryver van die boek elke keer by jou is as jy hom lees. <laughs> dit is ongelooflik. En dit is hoe die kracht van die heilige geest, wat die boek is, die die heilige geest geinspireer. En ek weet daar een bykie vertalings, een bykie afvalligheid, maar op die einde van die dag, ek luister na die stem van die heilige geest, en die Heere breek die bybel vir my oop, en hy bring die waarheid, en die halwe waarheid, en die leens op die tafel, hy sit het op die skinkboord neer, en dit is vir my eer en die voorrecht, my God op die vlakke te aanbid, en die nou luister baie, baie mooi, kyk het in geest, nie in vlees nie, baie belangrik, die satan wacht jou in, geestelik, hoor jy, hy soek jou val, alright, so, as jy jou sabbadag onheilig lekker kriket kyk en spoor kyk op een zondag, en dit is nou volgens jou dag, die dag van die Heer, dit is nou waar jy keer toe gaan, waar jy jou hand opsteken, vir allemaal vertel wat een goeie christen jy is, maar op jou sabbadag gaan sit jy in restaurante, jy ondersteun shopping malls en sandkunstenaars, jy gaan spoor kyk en, ach wat, en jou bezighede ondersteun, dan is jy deel van die probleem, met alle respect, so as ek in geest na jou kyk, as jy pik swaard, so satan jou deertrek, met sy saad van duisternis, so reis, kyk deur geest, nou die satan wacht jou in, met elke sonde, wat jy in die achtergrond doen, of jy echt breek pleeg, jou man of jou vrou verneek, of jou kind verkracht, of molesteer op die tas, of pornografie kyk, of afgoodsdienst beoefen, of homoseksualiteit beoefen, of saam met die hond seks, die dier seks, jy sê die satan wacht jou in hy soek jou val en die skrif wat die heren daar gee is Genesis 4 vers 7 wacht daar nie vir jou blijdskap as jy goed doen nie as jy nie goed doen nie die sonde satan en gees wacht jou in daar buiten en hy wil jou in sy mag kry maar jy moet oor hom heers alright baie baie belangrijk dit Vertaai die, die vermaan is die woord na jou te kom. Jy moet om sien vir wie jy is. Hoekom wees soos een donkie tegen een paal vaststap en dan wakker skrik? Na wie wat ongeluk aan baie van ons is klaar in geestelike ketang vast. Dis hoekom ons absoluut geestelike blind te doop. En dis hoekom baie van ons die wereld geniet hier buiten. Ek het nie probleem as jy atheus is nie. Ek het nie probleem as jy ander geloof aanhang nie. Maar as jy sê jy is een christen en jy, en jy is deel van die probleem. Wil ek vandag vir jou sê jy het groot probleem en jy is bezig om ons God en ons Heer is een koninkryk en oneer te bring, Jesus Christus een naam en oneer te bring, jy is bedel van Godse genade van Jesus een kruis door te bespotting te maak, en jy sal moet bekeer, jy sal moet terugdraai na die Heere toe, jy moet die aangezicht van God gaan opsoek, jy moet bekeer en sonde bly doen, jy moet jou leven gaan recht maak, definitief. As jy in sondes vol hart of in sondes lewe, gee jy vir Satan die recht om vir God binnen sy troonkamer te laster, weet jy dit? Dit is wat geestelik gebeur, 
So jy doen die daad in vlees, weet jy wat gebeur geestelik, Satan kom tart vir God, hy kom bespot God, hy tart God uit, as jy in son is vol hart en son is lewe, gee jy vir Satan die recht om vir God binnen sy troonkamer te laster, weet jy dit? En wie wat dit wat uit my mond in kom, gaan ek nou staaf en bevestig, 2 Samuel 12 vers 14, wat het, wat het David gedoen? Hy het overspel, hy, hy, hy het overspel gaan pleeg met, met Batsheba, getrouwde vrou, Hy was indirect verantwoordelik vir Jerija's dood, so hy het moord ook gepleeg, verstaan jy? 2 Samuel 12, 14, maar omdat jy dier hierdie daar die vijand van die Heere aanleiding gegeet om om te laster, wie is die vijand van die Heere? Satan, om om te laster, sal hierdie self te kind, wat vir jou gebore is, sterwe. Dit was die eindresultaat vir Davidse ongehoorzaamheid. Hy kind wat in die, wat dier Batsheba in overspel verwek is, op die einde van die dag gesterwe. Dit was die op die einde van die dag die prijs, maar ongelukkig het die swaard ook nooit weer uit David sy huis uit, van daaraf het sy hele leven uit, eindelijk maar uit mekaar het geval, ons, ons weet hoe sy een dochter verkracht, die die een broer en die ander broer het die ander een dood gemaakt, en die een broer het vir David vervol, die hele huisgesin het uit mekaar het geval van daaraf, en het wees jy net wat die inpak van sonde op mense sy leven sê, en baie mense het toch nooit sonde bereis gedoe, baie mense het nog nie bevrijd ontvang, en dis hoekom, dit gaan nie net oor die daad en vlees nie, dit gaan oor wat in geest gebeur, dit is twee werelde, een vleeslike wereld en een geestelike wereld, waarmee jy wat jyself een christen noem, rekening moet hou, jy moet altyd geestelik na alles kyk, dit is ook om God sê, ek is een geest, God is geest, jy moet my een geest en een waarheid kan aanbid, dit is waar oor alles gaan, maar ek jy sal wie staan vir jou pa, jou ma, jou broer, jou sister, jou oom, jou tanie, jou neef, wie ook al, as hy vruchte sal jy sien, weet jy wat, hierdie persoon, het dra nie vruchte nie, weet jy wat, hy sê sy christe, maar hy hoer rond, versta jy, of hy slaap rond, of hy lewe buiten echt, buiten die hewelik, hoer hy rond, en hy, ek bedoel, hoe moet jy vir so'n persoon respect hee, versta jy, en vir jy sê, boom word aan sy vruchte geken, en dis hoe jy leer, dis hoe jy onderskui, en dis hoe kom die Heere gesê, het nie allemaal wat vir my sê, Heere, Heere, sal nie koninkryk van God en gaan, maar net hy wat die wil van God doen, 2 Korintheer 6 vers 7, ons wapen van aanval en verdedig is om die wil van God te doen, nie die wil van Satan, of die wil van ander mens, of die wil van jouself nie, die wil van God, definitief, as jy in sondes lewe, is jy een slaaf van die sonde, jy is een slaaf van Satan, die Satan misbruik jou as een vesting om al jou, om al sy vuil werd dier jou te doen, dis wat gebeur, kyk het vlees en kyk het geest, verstaan jy, Jesus sê in Johannes 8,34-36, dit verseker ek jylle, elke wat sonde doen, is een slaaf van die sonde, in vlees, so jy doen sabbadag onheiliging, so wat is jy? Jy is een slaaf van die sonde, ok, want jy is teen Godse wil, as jy Jesus Christus werkelijk lief het, sy is sy woorde gehoorzaam, alright, so baie belangrik, jy is een slaaf van die sonde, in geestelike taal is jy, jou sabbadag en heilig is jy een slaaf van Satan, so hy gebruik jou as een vesting om al sy vuil werk te doen, en vir baie ander mens is jy een struikelblok, maar die Heere sê in 36, vers 36, eers as die seen jylle vry maak, sal jylle werkelijk vry wees, en dis absoluut die waarheid, Kijk nou hierdie ver, wat ek ook vir julle nou gee, in gees, ok, vlees en dan gees, Romeine 7,20, en as ek doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat het doen nie, maar die sonde wat in my woon, nou gaan ek het in gees lees, en as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat het doen nie, maar die satan wat in my woon, so hy misbruik jou as een vest om al sy vuil werk te doen, en dis hoekom, morgen nou hoor jy nie, ou pa het my dochter verkracht, ok, of een ouma het by my, by my sien aangelee, vertaan jy, of, of, weet jy wat, hierdie swaard ou nie, weet jy wat, hy, hy 20 jaar vir hy plaasboer gewerd, daar gaan sly om keel af, of weet jy wat, hierdie huis, hierdie, hierdie man wat in die tuin werk, het, het 15 jaar vir ons gegeen, vrachtig, daar kom en hy verkracht my vrou, dit is wat gebeur, Romeine 7,20, dit is satan in om wat te misbruik, as vestings om al sy vuil werk te doen, ongelukkig, baie van julle drink melke, julle eet die vleis nie, dit is hoe kom julle hierdie dinge nie verstaan nie, dit is hoe kom satan julle allemaal oor aan sit, en omdat hy homself geniet, in Suid-Afrika, en selfs in die hele wereld, waar jy ook al bly, hierdie boodskap is vir elke land, versta jy, elke continent, is hy bedoel, tot die eeuwige, tot die uithoeke van die wereld, van Godse skrutong, is hierdie woord, is daar vir amal geestelik, vleeslik, versta jy, dit is waar oor hierdie boodskap gaan, dit is ook om die Heere my opdracht hier om te gemaakt het, 1 Petrus 5,8, wees nuchter, wees wakker, 
Jelle vijand, wie is jylle ware vijand? Satan, die duivel, loop rond as een brille op soek na iemand om te versint. So jy kan hom nie sien, jy sê dat hy hier voorbij jou huis kom voorbij die hek en jou groet en jou hond laat blaf nie. Hy is een gees en hy loop rond, of hy by die werk is en of hy by die huis is en of hy of by vakanties is of hy by plaas is en in jou strand, hy is, hy is all over a show. En hy is daar, as een brille nie op soek na iemand om te versint en te verskeer. En jy moet begin recht, Reg onder sky, gees ek en vlees ek, moet jy kan kyk na die wereld, anders te gaat hy vir jou goed oor aan sê, definitief. Daar is twee geestelike koninkryke, as jy dier Godse oor na die wereld kyk, soos ek nou nou ook gesê, God en Jesus' koninkryk, ons koninkryk en Satan, en die antichristse koninkryk, met al sy bose macht en dood, dis hoe dit lyk in geest, as jy dier Godse oor kyk, verstaan jy, wil jy jimmel toe gaan, wil jy, wil jy jimmel toe gaan, dan moet jy Godse woord onvoorwaardelik aan gehoorzaam. Jy moet eerbied en respect vir Godse opdracht en bepaling sê. Jy moet die wet en geboeie kan ken en daar volgens leef. God is heilig. Ons moet ook heilig leven. Sonder heiligheid sal niemand die koninkryk van God sien nie. Ek dank jy vir die absolute eer en voorrecht om jy die woord vir jy te kan gee. Hy is hard, hy is op die man af dat die Heer in jou geest en jou hart werk, en leer om, die dag as jy alles geestelik kyk rondom jou, sal jy in jou hele leven nooit ooit weer terugkyk, jy hoor wat ek vandag vir jou sê, want jy gaan so groei, jy gaan so leer, en jy gaan dier Godse oor kyk, en jy gaan groei, en jy gaan minder word, en God gaan hordes duisende siele dier jou kan red, en jy gaan die, die belangrijkste van alles, jy gaan die vijand kan sien vir wie en wat hy is, Sorg dat jy die Heere gaan opsoek, sorg dat jy sy stem kan oor, gaan doen sonde beleidings, gaan doen bevrijding, kom in syverheid en heiligheid voor die Heere, maar die belangrijkste van alles, bekeer, en bewys jou bekeer, en met daar wat by jou bekeer, en pas, draai weg van die sonde af, jy gaan God nie met sonde behaal, God haat sonde, want hou dit altyd in jou leven, want hou die woordkie sonde, te vleeslike betekenis, maar het ook een geestelike betekenis, en as jy dier Godse oor kyk, is dit een van twee, of jy het warm of jy het koud, want as jy in die middel is, gaan God jou in elk geval uitspoeg, volgens openbaring 3 ver 15 en 16, so maak jou kees, is maak jou besluit, die Heere weet, jy het hierdie, jy het hierdie, hierdie leerstelling het jy geluister, maak seker, doen self en gaan tekenboord toe, en sorg dat jou leven recht is, elke dag van jou, elke dag, leef of dit jou laatste is, dan weet jy, jy is recht, jy wil nie voor Jesus Christus staan en hakkel, en jy wil weet waar jy heen gaan, kom ons mag geoord toe, dan bid ons vir die Heere, Vader, Ek kom in Jesus Christus al om ek dank en ek eer en ek prijs jy om een boodskapper te wees van jy, van jy koninkryk. Heere, dank jy vir die brood wat dier my hart gekom het. Niks wat ek sê, niks wat ek doen is uit my saaf. Dit is jy heilige geest wat in my leven, wat ek praat wat dier my gedoen het. En ek prijs jy daarvoor dat jy die woorde so skoel op my tong kon leed. Dat uit my hart uitborrel, levende borrel in die water, uit my binnenste uitvloe, en dat die licht en die kracht van jy gloer en jy al mag uit my binnenste uitskyn, uit my uitmanifesteer, alles tot lof en eer van die koninkrijk. Ek bid dat jy die saad wat geval het, Heere, dat jy die saad sal behoed bewaar en beskerm, soos vier oor in die land, oor in die wereld sal versprei. En daar waar die saad val in die harte van mense, Heere, dat jy dit sal behoed bewaar en beskerm, kunstmisse water sal gooi, en hy land is al in noos as die saad rijp is, ek pleit by jy in Jesus Christus, laam rik die prop uit hulle oor uit, rik die skille van hulle oor, maak hulle hart ontvankelijk, oortuig hulle die die kracht van die eigen geest, open hulle verstand om die skrif te verstaan, en jyre, maar ek bid dat jy krachtig sal intree, sal optree, en dat jy op die einde van die dag, boe alles daar dier vir jyre, sal word alles gaan oor jy, ek dank en ek eer jy vir die voorig om een boodskapper te kan wees, om die brood, die woord, hierdie echte syver evag hier op die tafel te kan sit, ons is nie daar met klip en stok, ek is nie daar om vingers te wees en mense slecht te maak, ek is daar om hulle nader aan die Heere Jesus Christus te trek, te groei, te bou, en om eenheid te verseker, Heere, omdat 1 Korintiërs 1.10 sê, ons moet eensgesin wees, daar moet nie verdeeldheid tussen ons wees nie, Heere, help ons, help ons, ons het jy so noor, en baie mense is geestrik so blind en doof, en ons sien hoe Satan kapitaliseer, ons sien hoe wolk van duisternis oor die land hang, hoe wolke van vloeke en golwe van vloeke mense tref, ons sien hoe boos is hierdie wereld, ons sien hoe val alles uit mekaar het, ons sien, daar is nou absoluut niks wat meer vooruit gaan nie, maar ons is hoop, ons het hoop in Jesus Christus, ons het hoop in hom, wat volgens Lukas 1,7, niks is vir jou moeilijk nie, en dis waar ons stap in geloof, en ons weet, jyre, jy is die God wat die see oopkloof, dat jy die God is wat die onmoedelike moedelike maak, jy wat die God is wat geestelik en vleesig vir ons een pad kan uitlee, 
En soos ek bid, soos ek altyd bid, die pleit ek by dat jy bonatierlijke wonen werk, vir al in ons land Suid-Afrika sal doen, ook in die wereld, maar ek is gefokus vandag op Suid-Afrika, dat jy bonatierlijke wonen werk in die land sal doen, jy wat so massief en groot is, dat geen mens die eer en erkenning daar kan voor ontvang, behalwe ons broer en koning Jesus Christus nie, dankie jy dat ons kan hoop hee, en Jesus, hy kan genees, hy kan gezond maak, hy kan verandering bring, hy kan herstel, hy is die enigste ware God, wat die harte van klip uit mense sy lichaam uit kan rikke, vir die harte van vleis en liefde en omgee kan gee, hy is die enigste ware God, wat volgens die segeel 37, 3 tot 10, nieuwe lewe en dooie bene kan inblaas, en dis waar ons is, amal het moed verloor, amal draai die rug, amal is negatief, amal praat slecht, van my kant, dan spreek ek net lewe sien en voorspoed oor Suid-Afrika uit, ek spreek lewe oor die dooie bene, en ek bid jyre vir genade, vir barmhartigheid, vir gewe die mense, wat hulle weet nie wat hulle doen, omdat hulle geestelik blind en doof is, ek sien hoe roer slaat aan die pot van geweld, haat en misdaad, wat hy soek doodbloed te vernietiging, maar jyre, jy naam is op die spel, kom eis op wat aan jy behoort, hoekom wil die satan ons uittaart en bespot, en vir ons lach en vraag, waar is jyre God, kom eis op wat aan jy behoort, wat volgens die titelakt is van die woord in die boek Genesis, is jy die skepper van jy my aarde, jy die mens, die dier, jy het alles geskapen, jy die mens as beeld van God geskapen, en jy het gesê, dit is goed, en dit waar ek is, ek klim uit die boot uit in geloof, ek loop op water met alles wat ek het, en die rest is geskiedenis, jy is in beheer, en ek staan nie my geloof en vertrouwe in mens en in wapens en myself nie, of in allerhande volks eie instansies en, 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 hoe kan ek sê, bezighede en, en wat het ook al is, die groep in die heren. Ek staan my volle geloof, liefde, vertrouwe in jy en jy alleen. Mag hierdie saad die harte van mense vol, mag hulle voorbereid, mag hulle self onderzoek doen, tekenboord, toe sorg dat hulle levensreg is, elke dag voorbereid sal wees, want die woord sê, jy kom soos een dief in die nas, ja jyre, wanneer jy dit nie verwacht nie, dit is hoe jy sal opkom, en dit is hoe jy sal deerkom, mense sal dit nie verwacht nie, en ek bid vandag, jyre almachtige God, dat hulle voorbereid sal wees, nie sal wacht soos Noach, wat met Noachse tyd, waar die water begin val, en dan begin wakker skrik, of met die dag van Sodom en Gomorra, dan besef, nou het ons verkeer, want as het te laat, jyre, Ek bid dat ons voorbereid elke dag sal leef of dit ons laaste is, dat ons sal geniet wat jy vir ons gee, om mekaar sal wat dier en tye sal met mekaar en liefde sal koester, maar dat ons elke dag sal leef of dit ons laaste is. Dankie vir die voorrecht, ek bid die seen hier oor toe, dankie Heer dat jy altyd my gebede voor, jy woord sê jy verhoor die gebed van een soldaar, jy verhoor die gebed van een rechtverig, en ek prijs die heilige naam in Jesus Christus' naam. Amen. 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 Baie, baie dankie broer en sister, aan die Heere, kom al die loof en eer toe, ek prijs om vir die voorrecht om in die woord vir julle te kan bring, en dankie vir allemaal sy liefde en ondersteuning, dis vir my absoluut koosbaar en goud werd, gaan doen huiswerk, en hou op melk drink in jou geloof, gaan eet vleis, gaan koop vir jou paar t-bounds, en begin geestelik vleis eet in jou geloof, mooi dag daar, mag die shalom vrede van ons almachtige God, oor elke van julle levenspoel, alles tot loof en eer van ons vader so koninkrijk, in Jesus Christus naam, hy wat waardig is, om die boek koop te maak, die seels te breek, hy wat is en wat was en wat kom, aan hom, aan wie God volle heerskapie geet in die jimmel en op aarde, volgens Matthies 28 vers 18, ons prijs om en ons glo in hom, en ons is lief om, en ons is dankbaar vir hom, hy is ons hoop, hy is ons uitkomst, hy kan genees, hy kan gezond maak, hy kan herstel, en hy is die Heere, aan hom kom al die loof van eer toe, ons prijs die Heere, dankie vir die luister, ons gesels gauw weer, Amen.